Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la Mwasho. Yafari ni kijana handsome mwenye mvuto hali ya juu. Kila binti pale mtaani alivutika sana kumuona kijana huyo. Tatizo ni moja tu, Yafari licha ya kuwa mzuri, elimu kwake ilimpita kushoto. Hakufanikiwa kuendelea kidato cha kwanza licha ya kuwa na akili, alikuwa vizuri sana kwenye masomo ya hisabati, science na Kiingereza. Yafari alitoroka kwao baada ya kuona nyumba nzima ikimtenga kutokana na uamuzi wake wa kukataa kusoma tena bila sababu yoyote ya msingi. Yafari aliishi na mama yake huko mama yake akiwa ameolewa na mume mwingine kufuatiwa kifo cha baba yake aliyekufa na ugonjwa wa kifua kikuu maarufu kama TB. Kadhalika Jafari alikuwa na mdogo wake wa kike aliyekuwa anamzidi miaka minne. Mdogo wake Tausi ana miaka 16. Niliondoka nyumbani nikiwa ni miaka saba tu huku nikiacha barua sebleni nikiwa si wasinitafute mimi naondoka niliandika hivyo niliondoka nyumbani na nisijue naelekea wapi na kwa nani nilienda kuomba lift kwenye magari ya kubeba mizigo mikubwa nikatoka kabisa jijini kwetu Mbea hadi Mwanza nilifika Mwanza kwa mara ya kwanza nikiwa mgeni kabisa sijui wapi nianzie wapi niishie usiku wa kwanza ulikuwa mgumu kwangu lakini Mungu alinisaidia nikauvuka salama ila nikiwa nimeshambuliwa na mbu pamoja na baridi kali asubuhi yake kiguna njia nilianza kusaka vibarua vya mtaani ili niweze kuingiza kitu kinywani lakini vibarua mwanzo vilikuwa vigumu sana kila sehemu nilijaribu sikupata kibarua chochote nilianza kujuta kwa nini nimekuja mwanza niliendelea kuzunguka huko na kule kujaribu riziki uenda nitapata hata elfu moja tu ya kunikidhi mchana na kesho haikuwa hivyo Matumaini yalipotea kabisa nilikaa nje kibanda kimoja cha mama Lishe nikiwa tazama watu wakiwa wanakula. Mate linijia mdomoni lakini sikuweza kusogea kuomba licha ya njaa nilokuwa nayo. Nilizidi kuzunguka huku na kule lakini hakuna nilichoambulia zaidi ya kupauka tu miguu. Ilifika saa kumi nikiwa nazunguka juani njiani nilikuta andazi lililiwa kipande na kipande kilikuwa chini. Kwa kuwa nilikuwa na njaa nilinama na kuliokota kisha nikalila. Sikujali kuna watu wangapi waliopita pale. Zaidi nilijali tumbo langu kwanza. Nilizunguka sana siku hiyo licha ya kuwa mwanza nilikuwa mgeni kabisa, lakini niligeuka kuwa mwenyeji. Katika pita pita zangu, niliona kuna jumba moja kubwa la kifahari na nje alikuwa hapo jamaa mmoja aliyeshika fimbo. Kwa haraka tu nilijua ni mlinzi wa pale. Hey bro, mambo vipi? Safi ese, naambie. Shwali bro. Da, mwenzako na shida kweli bro. Sio utaniruhusu nikueleze. Sema tu yule jamaa alinijibu kiucheshi tu nilimtazama kiasi kisha nikamwambia bro nimezunguka tokea asubuhi na tafuta kazi lakini kila sehemu ninayoigusa amna vibarua uweze amini bro tokea asubuhi sijala na kazi sijapata nilimaliza kisha nikamtazama akiwa kimya kuni tafuti ya jibu <coughs> alishusha pumzi kidogo kisha akasema kweli kazi mwaza mpaka uwe na mdau kabisa lakini usijali mimi nafanya kazi huko ndani kwa Susan mimi ni mlinzi na hata hivyo umekuja muda mwafaka kabisa. Jana bosi wangu alinambeni mtafuti house boy atakayeweza kuitunza bustani na kuwatunza kuko vizuri. Maana huko ndani hana house boy. Kuna house girl tu na yeye anafanya kazi za ndani tu. Kazi ipo mdogo wangu. Aliponijibu vile matumaini ya kuja Mwanza yalianza kukaa. Moyo ulitabasamu kwa ndani. Kwa nini unaishi wapi kabisa? Aliniuliza swali moyo ulishtuka sana kwani hakuna nilichokijua hata kimoja kuhusu mitaa ya Mwanza. Ah, usijali bwana. Ngoja kwanza nikuunganisha na bosi wangu na imani kabisa kazi umepata. Alisema yule mlinzi kisha akanishika mkono na kufungua mlango mdogo wa geti. Tukaingia ndani nikamkuta bosi lady akiwa anajikanda. Kwani alikuwa ameshika ufunguo wa gari? anatoka ndani alikuwa anajiandaa akiwa na binti watatu wakubwa tu Ah ndio mtunza bustani huyo Ndiyo madam alijibu mlinzi Dogo unaitwa nani Boss Lady aliniuliza Naitwa Jeff Nilimjibu kwa kugeuza jina langu Ah Jeff jina nzuri kabisa Karibu Asante madam sasa warioba mimi na kuamini uwezi kuniangusha mpe maelekezo tu ya kijana akamuonyeshe na chumba ambacho atakuwa analala alisema boss lady Susan lakini ongea yake ili nitia shaka aliongea kwa kinitazama machoni japo 
nilishtuka kwa maana jambo hili lilinifanya niangalie chini muda wote aliingia kwenye gari akaondoka zake asubuhi na mapema niliamka na kuanza kufanya usafi kwa kukata majani na kuweka bustani vizuri kiufupi licha ya kuwa mgeni katika vifaa vile vya kukatia majani nilijitahidi hivyo hivyo na kuweka bustani safi nilizunguka nyumba nzima kwa kila jani nilokuwa ovyo nilisawazisha na kuyakata vizuri bosi soze alitoka nje asubuhi akiwa amevalia taulo tu tena taulo yake ili kwa fupi sana taulo ilikuwa imefunika matiti na sehemu ndogo iliyopo sehemu yake ya juu yani sehemu kubwa ya chini ili kwa wazi wow safi sana very good yeye umeifanya kazi vile inavyotakiwa alisema boss lady suzi huku akinisogelea ah asante madam Nilijibu huku nikiacha fikio chini. Bosi Suzi baada ya kuzunguka kila sehemu, alijiridhisha kabisa kwa usafi niliofanya. Okay, uendelea na kazi. Madam Suzi aliongea kimapozi kisha akageuka. Aliingeza kendani. Hakika imependeza. I say, jamaa wangu, kwa staili hii, bosi atakupenda sana. Na imani yangu lazima atakupa mkwanja mrefu. Mlinzi aliongea neno baada ya Madam Susan kuingia ndani. Ah, kazi ndogo ya rafiki yangu. E, uko vizuri mdogo wangu. Tulipiga story mbili tatu masa alisogea na sasa ilifika saa 4 asubuhi. Siku ya Oscar aliamka kiarisha sana. Tumbo lilikuwa linamsumbua sana. Dada, vipi? Yaani tumbo linaniuma kweli siwezi hata kusimama. Ilikuwa ni sauti ya Oscar akiwa amechuchumaa nje kidogo ya mlango wa kuingilia ndani. Da Pole umetumia dawa. Nilimuuliza baada ya kumsogelea pale. Ndio nimetumia. Sawa basi pumzika kama ni chai nitawachemshia kwa leo sio mbaya. Nilimwambia yule house girl. Sawa kaka yangu. Yaani utakuwa umenisaidia sana yani. Nilimjibu kisha akajikaza na kunipeleka jikoni. Akanipa maelekezo yote na aina ya chai ambayo huwa nawaandalia kila siku. Nilishika kila maelekezo nikawasha jiko la umeme kisha nikaanda chai vizuri na kuiweka kwenye chupa ili isipoe kisha nikaanza kupita kwenye chumba kimoja kimoja baada ya kingine kuamsha wale madada wawili ambao wao walikuwa wamelala Jeff hebu muamshe Jacqueline mtoto analala huyu yani hawezi kuamka mapema jamani na ngoja vio vifunguliwe sijui na huko atakuwa analala hivi Boss Lady alisema nilipita sebleni na kuivuka koridor ndogo iliyotenganisha chumba cha bosi na binti yake Jacqueline kwa kufata maelekezo niliweza kufika hadi kilipo chumba cha binti huyo. Nilifika na kukuta mlango ukiwa umeegeshwa tu. Nilisogea karibu kisha nikapiga audi taratibu. Usinge. Sauti ya Jacqueline ilisikika akiniamuru nisiingie ndani. Nilisita nikaendelea kuendelea kumsubiri. Baadaye akasema, "Ingia." Kwanza kuingia ndani ilikuwa ni chumba cha binti. Nilianza kujiuliza. Ilibidi nikae pale pale. Nikamwambia. Chai iko tayari. Chai iko tayari dada. Nilimjibu nikiwa nje ya mlango kabisa. We, utanikaribisha je chai ukiwa nje huko? Nimekwambia ingia. Nisha kuwa sauti aliitambua ni ya kiume, lakini bado alitaka niingie ndani. Mwoni nilijisemea huu mtiani. Kisha nikasukuma mlango na kuingia kidogo tu la haula Jacqueline alikuwa ameka kitandani kwake huko akiwa amevaa upande wa kanga tu mapaji yalikuwa nje na sehemu ndogo ya kufuli ilionekana moyo lilipuka sana lakini kwa Jacqueline hata chembe wala hakushtuka hakuonyesha kabisa haya aya sema sasa aliongea Jacqueline huku akitengisha miguu yake kitandani kilichofanya kanga yake kidogo ianze kumwachia aonekane Umeona nini? Jacqueline aliuliza huku akinichupa macho. Sijaona kitu. Nilijibu kukiwa nimeinamisha uso chini. Aya tangulia huko mimi nivae. Alafu ona, hebu naomba nipe ile pale chupi. Jacqueline alisema bila aibu, nafsi ya matamanio ilikuwa inanizunguka. Nilijikaza tu kwa kuwa alikuwa ni mtoto wa boss lady. Haya, unaenda mimi nivae. Alisema Jacqueline kisha nikatoka. Una bahati we boya, wewe nilete mitego ya ajabu tu. Nitakufyonza wewe matiti wewe. Nilijisemea kisha nikaelekea ulipo mlango wa chumba kingine cha Mary, ye hakunisumbua, nilipomwita aliitikia na muda huo huo tuliongozana kuelekea mezani. 
Tulikusanyika kote mezani huko Mindo nikiwa nimesimama nasimamia masuala yote ya upishi na upakuaji, uandaaji na kila kitu. Nilivifanya mimi kumsaidia yule house girl. Da. Kaa na wewe unywe chai yako mwenyewe. Boss lady alisema nilikaa mbele ya Jacqueline. Jacqueline alikunywa mara ya kwanza chai kisha akasema, "Da, mama, si kunywa chai tam kama hii." Alisema Jacqueline kwa kinitazama machoni kwa jicho la mitego fulani hivi ya mahaba. Nami sikumwangalia sana. Kesho yake asubuhi nikiwa nje, boss alikuwa anajiandaa kutoka kuelekea kazini kwake. Kwa kuwa siku hiyo ilikuwa ni Jumatatu, ghafla nilisikia kiniita kwa sauti. Nami niliitikia. "Nam, kisha nikasogea kufata wito wake." Mwanzoni nilifikiri yupo sebleni lakini nilishangaa hayupo na nilipopita tena nikaanza kufuata ile sauti. Niligundua iko chumbani kwake. <coughs> Ananiita chumbani kwake tena. Nilijiuliza na kuja madam. Nilisogea mpaka pale ulipo mlango wa chumba chake. Odi, wewe ingia bwana, mtu nakuita mara nyingi hivyo. Boss lady alidakia, niliingia na kumkuta madam akiwa amevaa kile kitaulo chake kile alichokuwa nacho jana tena akiwa amenitegea mgongo kisha akakiangusha alibaki mtupu na kusema chukua ya mafuta nataka unifanyie masaji moyo lilipuka pap nilitoa macho kama mjusi alibano na mlango bado umesimama tu boss alisema kisha akajitupa kitandani hivi hivi akiwa mtupu na huku akiwa amepanua miguu yake na upande wa sehemu yake ilibaki wazi bado nilizidi kujiuliza nianzie wapi kuanzia kushika mwili wa bosi tena akiwa uchi kama alivyozaliwa. Jeff, hivi bado umesimama hapo tu? Bosi lady aliniuliza baada ya kuniona nikiwa nimedua pale huku nikiachwa na bumbuazi, nisijue naanzia wapi kugusa mwili wake. Na nakuja na madam. Niliongea kwa kitete kwani mkao aliolala bosi wangu ulikuwa ni mkao wa matamanio. Alipanua miguu yake huku sehemu yake ya siri ili baki wazi wazi. Baada ya madam kuona nimeshasogea karibu na kitanda, alisimama na kuelekea mlangoni kisha akaufunga mlango kwa ndani. Alirudi mpaka kitandani. Nilizidi kumtazama bosi yule mwenye umbo zuri la kuvutia, mapaji aliyoshiba vizuri na nyama zake za tako zikiwa laini kabisa. Kiufupi bosi lady alikuwa ni mrembo sana. Alirudi na kujilaza tena kifudifudi na kuyachia matako yake juu juu. Na kadri nilivyozidi kutazama umbo la bosi wangu Aibu na uoga vilianza kusogea pembeni na sasa nilijikuta nimezoea. Nilipanda juu ya mgongo wake, nikakalia sehemu ya makalio yake. Kisha nikamimina kidogo mafuta kiganjani na kuyasambaza kwenye viganja vyote viwili. Nilianza kumchoa taratibu sehemu ya juu sawa na mabega kushuka chini mpaka kiunoni. Kisha nikateremka taratibu na kuanza kuyachua matako yake. Malaini mno. Huko nikipitisha nchi ya kidole karibu kabisa na mfereji wa mlango wake. Nilichua mapaja kisha nikawa napanda juu hivyo hivyo nikiwa naendelea kumchua madam alianza kujivutavuta na kuanza kutoa sauti za mahaba sauti ambazo zilibadilisha akili yangu na kupelekea niende kwenye sayari nyingine kabisa ah chuka kidogo hapa chini ah madam alisema kwa kinishika mkono wangu na kupeleka kabisa lilipo tunda lake niliposhtuka niliotoa mkono haraka wefala unafanya nini sasa Madam alifoka baada kuona mkono hujafika sehemu aliyotaka kugusa. Nisamee madam. Nilimjibu madam kisha nikaongeza mafuta tena mkononi na kuanza kuyasambaza kwenye mapaja yake na target yangu ilikuwa ni kumtekenya pale yalipo mambo yake. Nilipitisha vidole na madam alilegea na kupanua miguu yake kabisa. Ah! Hapo hapo. Madam alianza kusikia raha baada ya kuanza kukichezea kitasa kwa kukichua taratibu madam alijikuta akibadilisha mudi ikawa tena sio ya massage sasa ikawa ni mudi ya mapanzi madam alijigeuza haraka na kuachia wazi kitasa chake please chef na kuomba unitie mweza kuna washwa na isimuwasho chef madam aliongea kwa kilegeza macho na tena alikuwa akisogeza uso wake karibu na nilivyo mimi ni baada ya kuwa amekaa kitako madam unawashwa wapi Nilijikuta nikimuuliza bila uoga. Na washwa hapa. Mana mwalisema kwa kinisogelea jinsi nilipo. Please. Madam, naomba unikune. Nina hamu sana. Mana mwalisema maneno machache kisha akanivua shati. Nikaangukia kifuani. Hapo po madam alikuwa ameshauteka mdomo wake na kuanza kuyafyonza mate. 
madam alinifyonza kwa mkubwa huku akinivua shati haraka haraka kana kama ni mtu aliyekuwa na njia muda mrefu alinitoa shati na pensi yangu kisha akachukua rungu langu haraka na kuanza kulinyonya madam kwa kuwa alikuwa amejaliwa maziwa manene mazuri ilianza kuchezea kwenye ubo wangu ambao muda huo tayari ulikuwa umesimama ngangari tayari kukabili mwili wa boss lady Susan tukiwa bado hata tujaanza games yake madam iliita madam kwa kuwa alikuwa na steam nyingine hakutaka kuipokea alipozia madam alizidi kuninyonya huku akipikisha ubo wangu kwenye matiti yake ah nani ni ananiharibia kunipigia pigia masimu tu ah madam alikasirika baada ya kuona ile simu imepigwa tena alienda mpaka pale kwenye kameza kake na ku, kuangalia kisha akapokea haraka baada ya kugundua namba ni ya kazini kwake sawa so, mkuu nakuja sasa hivi alisema madam kisha akaikata simu na kurudi haraka da nimepigwa simu na msaidizi wangu mkaguzi mkuu anakuja sangoja nendi haraka usiku lazima ulale kwangu Waslady Susan alisema kwa kivaa chupi haraka. Kiukweli aliniacha pabaya sana. Rungu langu lilikuwa bado limesimama. Tokio ile muda mwezi nilikuwa na mawazo nikiwaza zile nyama za madam matiti yake na tunda lake lilivyokuwa limeumbika vizuri. Nilipokuwa nikikumbuka rungu lilikuwa linasimama lenyewe. Please, naomba nikune naham sana. Kila nilipokuwa nikikumbuka kauli ya boss lady, basi mate ndio alikuwa anajaa kinywani. We ngoja, ubosi leo pembeni, nitakukuna wewe. We ngoja urudi. Nilijisemea kisha nikaelekea lilipo banda la kuku na kusafisha vizuri. Nilipomaliza nilikwenda pale getini kwa mlinzi. Alikuwa amejipumzisha. Tukao tunapiga story mbili tatu na muda wote tayari ilikuwa ni saa tano kasoro hivi. Ghafla sauti ya Jacqueline iliniita kwa kupitia dirishani. Tulikuwa karibu na dirisha la chumba chake. We nenda dogo langu, mtoto wa bosi huyo. Mlinzi alinipa neno kwa kitabasamu maana anavijua vitimbu vya Jacqueline niliingia ndani nilipofika mlangoni nilisimama kisha nikamuuliza unasemaje umeanza wewe uingie mbona unani unaniulizia uko nje Jacqueline alisema ila ila nini ingia basi Jacqueline alidakia niliingia chumbani kwake na kitana ni pake pale hakuwepo sauti ilikuwa inatokea kwenye chumba kingine chumba ambako kulikuwa na bafu la ndani Njoo huko. Jacqueline aliendelea kuniita sehemu atarishi. We Jacqueline, nipo hapa mi, humo siingii. Nilisema manchi ya mlango bafu lake, lakini Jacqueline alitoka akiwa uchi, tena akiwa na mapovu. Alinivutia ndani ya bafu. Unataka kufanyaje Jacqueline? Kabla siendelea kusema lolote Jacqueline alinizima mdomo lakini muda huo huo ilisikika sauti ya dada yake Jacqueline, Maureen, akiwa namuita akiwa pale chumbani kwake. Wa Jacqueline, oga haraka twende zetu kwa anko. Mi na kusubiri hapa. Alisema Maureen. Karibu kwenye simulizi inayokuwa kwa jina la Mwasho. Mtunzi ni Sadala JA. Anapatikana kwa simu namba 0765670759. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677062012 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Baada kusikia sauti ya dada yake Jacqueline Maureen, mo ulishtuka na mapigo yalianza kwenda kwa kasi ya ajabu. Nilishtuka na kuwaza mambo mengi kwa muda mchache, lakini Jacqueline kwake haikumshtua wala kumtia hofu katika hilo. Usijali mbona kitu kidogo hiki. Jacqueline alisema kwa kinivuta, alivuta taulo lake lililokuepo juu kidogo ya usawa kichwa changu. Kabla kuanza kuoga, alikuwa amelitumbukiza kwenye enka humo bafuni. Jacqueline alivuta taulo yake huku akinigusisha matiti yake. Natoka, Mr. Funga mlango, kwao nikitoka we toka. Tena nataka huru kabisa ila mpaka unitie ndo mta yani takupumzisha. Nina nyege nyingi sana. Ujue sijui ni semeje, lakini kwa kweli wewe ni handsome. Jack niliongea kisha akatoka huku akiwa anajifuta futa. Alijifuta baadhi ya sehemu yale mapovu yalikuwa yamebaki mlini mwake. Bafundi nilikobaki nilikuwa na maswali mengi. Niliwaza kuhusu mitiani ambayo nimeanza kukutana nayo kwenye jumba hilo la boss lady Susan. Da, Jack na mama yake wananitaka. Wanantakia nini jamani? 
hivi amna mwanaume mwingine mpaka mimi tu mlinzi si yupo kwa nini usimfate ah niliongea na kusonya mwenyewe ulipita muda kadhaa na baadaye nilisikia wili wale wakiwa wanaondoka mlango ulisikika kurudishiwa tu nilisubiri kidogo muda upite kisha nikatoka huko na vizia nisije kuona na mtu kutoka kwenye chumba kile cha binti Jacqueline niliondoka moja kwa moja nikapitiliza ari getoni kwangu kisha nikajitupa na kuvuta usingizi nilikuja kushtuka baadaye baada ya kuamshwa na mlinzi niende nikaongeze chakula kuku kabla hawajarudi usiku tukiwa katika meza ya chakula tukiwa tunakula chakula cha usiku Jacqueline kila mara alipokuwa akiyakutanisha macho alikuwa akinikonyeza lakini muda huo wa boss lady naye alikuwa akinikanyaga kwa chini alinikumbushia hadi yetu ile ya asubuhi jicho la Jacqueline lilimshtua boss Susan mpaka ilifikia sehemu ilibidi afoke kwa Jacqueline tabegeni hiyo ya kuwatazama watu usoni akiwa wanakula nisamee mama Jacqueline alijiwahi na kumwomba msamaha mamake lakini ile haikuishia pale bado Jacqueline aliendelea tu tulimaliza kula kila mtu alisambaa tulimwacha house kila kimaliza kukusanya vyombo baada ya pale house kila alibaki kuendelea kuangalia movie nami nikatoka nje kuvizia muda ufike house kila toke pale sebleni nami nipite niende chumbani kwa madam Susan lakini siku hiyo house kila alikuwa anahamkwele kuangalia tv kwani yapata wiki hajaangaleta mthiria sultani ah na isiazimi akalale bwana atakaa hapo hadi saa ngapi nilijisemea moyoni kunikiwa na mchungulia mara kwa mara kama anaondoka upande wa pili ili kwa pia tofauti sijui nifanyaje leo nimpate jefu sijui sijui nime, nimetokea kuvutiwa naye na shangaa najikuta nikimpenda ghafla hivi mm. kweli watu na bahati zao mimi Jacqueline najikuta na mwaza house boy Upanda Jacqueline alizidi kujiuliza peke yake huku akijibadilishia nguo zake na kuvaa kigauni chepesi maalum kwa ajili ya kulalia. Nitafanya ninachoweza leo nilale naye. Yaani nitatumia kila kitu mpaka ataingia getoni tu. Lazima ingia kwenye mtego wangu. Baada ya muda kupita ilikuwa saa 5 kasoro za usiku. Mariam House Girl alizima TV na taa sebleni na kwa na kulala chumbani kwake. Alipata nafasi nikapita na kwenda kumgongea hadi madam. Muda wa madam alikuwa hajalala hata tone. Kwa nini nilipopika nilipopiga mlango mara ya kwanza tu, tayari alisogea mlangoni na kufungua haraka kisha kaufunga. Alikuwa na mzuka wa ajabu, kwani hata sijafika kitandani, madam alianza kuninyonya mate huko akinivua t-shirt. Haraka haraka alifungua kifungo kimoja cha pensi yangu na kuishusha chini, kisha kauchomoa ubona kwanza kuchumia taratibu huku akiendelea kubadilisha na mate kitendo cha kuyashika matako ya Susan ubo ulidinda mpaka nikaisi unataka kupasuka kwani joto na ulaini wa nyama zile ndio ulichochea zaidi nilianza kuyabinya matiti yakiwa ndani ya dresi yani laini kisha nikalitoa moja na kuanza kulinyonya nilizidi kulinyonya huku mkono wangu ukimtoma satomasa na kulibinya lile la kushoto ah Mwana msuzi alitoa miguno huku akipitisha mguu wake wa kulia katikati ya mapaja yangu mawili na mkono wake wa kulia ukiwa una uchobo wangu taratibu. Nilipandisha kale kagauni kafupi juu na kupitisha mkono na nikaanza kulichezea tunda lake. Madam, nilichezea tunda lake kutumia vidole vyangu. Nikivipampu ndani na nje. Ah. Ya. Yeah. Ah. Madam Suzy aliguna huku akinyonya shingo yangu. Tulianza kurudi taratibu nyuma huku tukiwa tunabadilishana mate tu mpaka pale tulipotoa kitandani. Madam alikuwa amelegea sana baada ya kuwa nimemnyonya vizuri matiti yake na kucheza kisimi chake vizuri. Ah, baby chumeka. Madam alisema huku akiushika ubona kuupachika taratibu. Ah. Alitoa sauti kubwa pale tu ubao ulipoanza kuzama. Ya, ah, naumia. Ah. Mada mwalilia kiutamu na sauti ambazo zilizidi kunichanganya na kusukuma ubao wote ndani. Madam Susan alianza kuzungusha kiuno chake taratibu. Huko mimi nikaendelea kupampu mashine kisawasawa. Kisha mada alibadili mkao na kunitegea matako. Nami nikachomeka taratibu. Taratibu, taratibu naumia. Ah. Mada alizungusha kiuno huku akinichapa na nyama zake nzito za matako makubwa yalijaliwa kweli kweli. Tuliendelea na mechi kali mpaka majira ya saa 8 ndipo tukao tumelala hoi. 
Asubuhi nilishtuka baada ya kusikia mlango wa chumba cha madam ukibishwa. Nilipotazama yeye alikuwa bado amelala hoi, lakini baada ya mlango kupigwa kwa nguvu, hapo alishtuka na kukurupuka akiwa amejifunika shuka. Nani? Aliuliza kabla hajafungua mlango. Ni mimi Jacqueline. Wa Jacqueline na shida gani asubuhi yote hii? Mana mwaliuliza kwa hofu kwa kijifunga vizuri lile shuka. Mama, ni shida muhimu sana please fungua mlango. Jacqueline aliongea kwa kizidi kupiga mlango. Akili haraka aliniingia pale pale, niliruka haraka na kuzama chini ya uvungu wa kitanda cha Madam Suzy. Madam alipona nimejificha alichukua zile nguo zangu zilizokuwa zimetapaka pale chini. Haraka haraka alisukumia uvunguni. Ni kitanda cha mdamu chache tu, tukawa hakuna kitu chochote. Hakuna chupi wala boksa iliyokaa vibaya ambayo ingeweza kumshtua Jacqueline. Haya, sema ni jambo gani hilo mpaka uje uniamsha asubuhi hii? Aliuliza Madam Susan. Mama, nimeshika titi langu nimeona kuna uvimbe, nimeokopa sana na maana nimeamua kuja kukwambia asubuhi hii. Jacqueline aliongea kitu kingine kabisa ambacho kilikuwa nje na kile alichotangulia mwanzo kukisema. Yaani kunishtua kote uko, unaniambia habari gani hizo sasa? Madam Susan akauliza kwa ukali. Kweli mama gusa hapa. Alizidi kumdanganya mama yake ili kumpoteza maboya baada ya kugundua alichofikiri kukikuta haja kikuta. Hebu toka hapa. Toka shenzi wewe. Mimi nikanyoa na jambo la maana. Unaniambia vitu visivyoeleweka. Shenzi kweli wewe. Hebu nenda uko na usirudi tena. Usirudie ujinga huo tena. Alisema mama yake kisha akamtoa chumbani mule ndio ikawa salama yangu. Atakuwa amelala wapi? Kule chumba ni kwake yupo na huko yupo. Da, au ngoja nikamwangalie kwa Maria. Alisema Jacqueline huko akielekea chumbani kwa house girl. Ah, yani huyo Jacqueline kwa kule ni msumbufu. Sana anasema ka uvimbe. Sa uvimbe, si kila mwanamke anavyo kwenye matiti. Hata mimi si ukinishika hivi hapa. Kama una bijia minja utasikia kuna ka uvimbe kwa ndani. Sa mwanangu sijui ajui. Alisema Madam Susan punde baada ya kuwa nimejitoa mafichoni. Ah ah. Ah, ah nilitamani kucheka muda ule sema basi tu nilemjibu madam kisha nikalalia mapaja yake na madam alikuwa akicheza nywele zangu ndefu nilizoziweka dread ila ulinisisimua sana jana yani nimependa vile unavyofanya mapenzi kwanza unanimudu pili mboa yako ndefu yani nene nene yani niridhika kiukweli hebu niambie niko peza wadi gani mpenzi wangu iliyokufanya unikumbuke kila mara alinuliza madam Susan kabla sijakwambia zawadi na we nikupe sifa umeniweza kweli kwanza mtaalamu unazungusha kiuno hatari ulinyonya hadi nikaisi kukojoa <laughs> una vituko kweli wewe aya na kusikiliza sasa niambie zawadi yote unayotaka maana mwalisema huku akinitazama kwa makini nilikaa kime kiasi nikitafakari ni kipi ni muombe baada ya almashauri ya kichwa kukaa vile kwa muda mrefu hakuna zawadi bora kama mapenzi ya kweli Najua itakuwa ni zawadi ya siri sana lakini kwangu ndio chagosa hii mapenzi pekee ndio zawadi inayoipenda na inapendeza moyo wangu hakuna kingine zaidi ya zawadi ya upendo hilo tu ukinipa najua ni zawadi tosha nilimjibu madam wow amazing Mwa. da sijaamini unaweza kuongea maneno matamu kiasi hicho wewe unanifaa kiukweli madam alisema na kunikumbatia Kesho yake ilikuwa ni majira ya saa 12 hivi. Nilikuwa bustanini nimekaa napigwa upepo. Ghafla alikuja Maria, house girl, alikiki tipembeni yangu. Ila Jeffo una siri sana. Maria alianza kwa madi ili nipaswali ndani yangu. Kwa nini unasema hivyo? <laughs> Amna kitu. Maria aliongea huko akikunja kunja shingo yake na kukatakata majani. Sasa amna kitu vipo unasema kitu alafu unaniacha njia pana. Funguka. Nilimwambia huku nikimtazama usoni. Ah, unataka kujua? Wewe utanitafuta kwa muda wako, nikiwa sina kazi na ukiwa huna kazi kama kwa unataka kujua. Alisema Maria kisha akanyanyuka na kuondoka zake. Huku nyuma nilibaki nikijiuliza maswali mengi. Hmm. Kajua nini? Mbona swali lake linantoa jasho kiasi hiki? Nitamtafuta aniambie ni kitu gani hicho mpaka aseme mimi ni msiri. Usiku ulifika siku hiyo madam alisema amechoka sana na kazi na pia tokea jana hakupata muda wa kulala na asubuhi ya kesho pia anahitajika kufika ofisini mapema ili kukagua hesabu zote za mapato kwenye kampuni yao hivyo aliniomba siku hiyo nivumilie kesho yake ndo tena kulala kwake 
baada ya kula chakula cha pamoja cha usiku kila mtu alisambaa kama ilivyo kawaida niliondoka na kwenda geto langu lilikuwa nje karibu na mabanda ya kuku sikufunga hata mlango nilivika nikajitupa kitandani na muda mchache baadaye nilikuwa nimepitiwa na usingizi na kulala hoi nilikuja kushtuka baadaye baada ya kusikia mlango ukisukumwa taratibu we nani nilikurupuka na kukaa kitandani usiongee kwa sauti Alikuwa ni Jacqueline aliingia bila ruhusa yangu. Unatafuta nini huku Jacqueline? Kabla sijaendelea kusema lolote, Jacqueline aliniziba mdomo huku akinikalia kifuani. Please, hata mara moja tunaomba kwa leo tu. Unipe, nina nyege Jeff. Nataka unitoe, please, nitakufa kwa hamu. Jacqueline aliongea kwa kinishika mboo yangu. Staki, nimesema Jacqueline utoke hapa. Niliusukuma mkono wake. Nikawa nimepata upenyo wa kuongea. Na kuomba Jeff please, kwani mimi sio mwanamke? Kwani mimi sina hisia? Please na kuomba Jeff, nakupenda Jeff. Nipe basi hata mara moja tu ya Mungu sitakusumbua tena. Alisema Jacqueline huko machozi akimlengalenga na ikupita muda akaanza kuanguka. Mi nimekuwa kutupwa na kila mtu. Amna mtu nilimpenda akanipenda, sio na mkosi gani mimi? Mpaka nalazimisha mapenzi lakini wapi bado tu? Hivi na umuhimu gani kwenye hii dunia? Mimi si wakufa tu. Maskini Jacqueline aliongea kwa kiwa analia huku akijipiga kichwa chake kwa uchungu. Nilimtazama huruma ikao inaniingia taratibu nilipozidi kumwangalia kilia. Sina thamani yoyote. Mimi kama mwanamke sijawahi kupendwa. Hata licha ya kuwa ni mzuri, uzuri wote, amna kitu, sijui mna mkosi gani. Mungu wangu natamani nami niwe na mpenzi nifurahie kama wasichana wengine. Lakini fura yangu inageuka machozi tu. Na umuhimu gani sasa mimi? Na umuhimu gani sasa mimi chef? Niambie mimi nifanye nini ili ujue na kupenda. Jacqueline alizidi kuongea kitendo macho kilimfanya Jeff naye aanze kutoa machozi. Licha ya Jacqueline kuendelea kulia huku akitoa hisia zake zote, lakini haikuwa sababu ya Jeff kumpokea binti Jacqueline. Jacqueline alilia kilio cha samaki mbele ya mtu aliyeziba masikio kwa pamba ya chuma. Jeff aliendelea tu kumwangalia. Jeff na kuomba tena unisaidie kwa hili tu. Na kwa hili nitakupa chochote kile unachokitaka. Hata ukitaka niwe mtumwa wako sawa tu. Jacqueline alisema kwa kizidi kuyaruhusu machozi yake yaendelee kutirilika bila kikomo. Jacqueline, huna haja kusema hayo. Kumbuka mimi nipo hapa kwenu kama mfanyakazi tu. Iweje sasa nitoke kimapenzi na mtoto wa bosi. Yaani sijamaliza hata mwezi jamani. Nipumzishe, wewe rudi chumbani kwako ukapumzike. Hilo halitawezekana kabisa. Nilimjibu kisha nikajilaza nisiendelee kumtazama machoni kwani wenga walisema ukitaka kumuua nyani usimwangalie usoni. Hutaki hata kuniangalia ila asante. Asante sana. Tena sana Jeff. Jeff sasa ndo nimeamini kuwa nina mkosi babu kubwa. Poa Jeff na kushukuru sana. Alirudia maneno yenye msisimko Jacqueline kisha kaondoka huku akiendelea kule kwa uchungu. Nilipuuzia, "Wewe ni ndaza koko bwana?" Nilijisemea kisha nikasimama na kwenda kurudisha mlango. Dakika chache baadaye nilishtuka tena baada ya kuyasikia mlango ukipiga taratibu kwa nje. Niliamka kwa hasira nikijua Jacqueline ndio atakuwa amerudi tena. Lakini baada ya kufungua mlango, nilipoa na kuwa mpole kabisa baada ya jicho langu kumtazama alisimama mlangoni. Alikuwa ni boss lady Susan. Karibu ndani madam. Nilimkaribisha huku nikimwachia apite. Moja kwa moja aliingia na kuketi kitandani. Kweli nimeshindwa kulala na jisikia vibaya. Nimeona niji ingao nipiga ta busu tu. Huenda nikapata usingizi mzuri. Alisema madam Susan huko akinigeuzia sura na kunichumu mdomoni. Ah, ah, ah. Busu la pinki ndo ndo hilo tu. Busu la pinki likoje? Nilimuuliza kiutani. Yaani denda, tena wewe unajua sana kupiga denda midomo yako milaini ile siku linyonya vizuri mpaka sasa nalikumbukia. Napata nyege mwishoe na ambulia kujitia vidole tu. Alisema Susan. Kwa hiyo ni nyonye. Ni nyonye tu hata dakika mbili ili nikapate usingizi mzuri. Madam alinijibu haraka bila maelezo. Aliuleta mdomo wake kisha tukaanza mchezo wa kubadilishana mate huku mimi nikienda mbali na kuanza kuichezea sehemu yake ya siri ambayo ilikuwa ya moto moto. Ilikuwa imedinda haswa. Ah, inatosha bana. Madam alisema na kunitoa mikono, mkono uliokuwa umeshika ndani kuchezea tundo lake. Kwa nini sasa jamani? Ninamuuliza uko nikimtazama kwa jicho la uchu. Samani sana, najua nitakukwaza, lakini mimi nimekuja kukuaga tu, si nilikwambia kesho na kazi muhimu sana. 
kole wapana kesho nitarudi utalala kwangu utaichezea mpaka urizike sawa mpenzi wangu alisema madam uko akinitazama kwa jicho laini sawa sina neno sure nilimjibu kisha tukakumbatiana na kuniachia bonge la busu kwenye paji la uso kisha kaondoka Asubuhi ilipofika niliamka mapema sana na kufanya usafi ili kwa nimeshalia saa 11 hivi na dakika 45. Nilimwona madam akitoka huko akinipongea mkono kisha kateremka moja kwa moja na kuingia kwenye gari yake ina ya benzi. Baada ya kumaliza usafi saa mbili nilikaa tukipiga story na mlinzi. Baada ya muda Maria alitwita tukanywa chai. Tuliambatana na mlinzi mpaka ndani lakini jicho la Maria lilikuwa linanitazama bado lilikuwa linanijengea swali kichwani mwangu kwani kila ninapomtazama alikuwa akina machini kisha anacheka huko anatingisha kichwa. Mm. Mbona Jacqueline Simoni hapa? Mlinzi aliulinza baada ya kuona wengine wote wamefika na Jacqueline hajafika bado. Itakuwa ajamka bado. Maria alidakia. Ah. Sawa. Mmemsaa huyo anapopenda sana kulala. Yeye anapenda sana usingizi. Na kweli na upenda sana. Dada yake Maureen alidakia. Jeff, embu kamshtue. Mlinzi alinisukumizia kibao. Nilisimama na kuelekea chumbani kwake nilipofika nilikuta mlango ukiwa wazi na chini ya mlango kulikuwa kuna michiriri za damu ili anzia mlangoni kwake ikielekea ndani chumbani kwake. Nilipochungulia kwa chini niliona kisu kidogo cha kukatia matunda. Kilikuwa kimetapaka damu huku sakafuni kukiwa kuna damu pia imeganda. Haikuishia hapo baada ya kuingia zaidi katika ukuta niliona alama ya kiganja kilichoshikwa na damu ukutani. Na kitandani Jacqueline hakuwepo. Zaidi yalizidi kuonekana matoni ya damu yakielekea upande kile pocheo chake cha ndani. Moyo wa wasiwasi ulizidi kunitanda pamoja na mashaka vyote vilinizunguka kichwani kwa wakati mmoja. Niliendelea kuyafuatilia yale matoni taratibu mpaka ni juu ya wapi. Matoni yalizidi kuelekea chooni na alipofika katika mlango wa choo hapo ndipo ilikuwa kikomo chake. Nami nilisimama kwa muda na kushusha pumzi kidogo kisha nikausukuma ule mlango kwa tahadhari kubwa huku macho yangu yakiwa makini kuangalia haraka ndani ya choo kile. Nilijua sijui ni kitu gani, lakini nilipofungua nilipokelewa na sauti ya Jacqueline. Nilijua utakuja Jeff. Nilijua utakuja. Sauti ile ilikuwa imetoka kutoka chooni. Ni baada ya kuingia chumbani mule, wa Jacqueline. Ndio nini sasa kututisha hivyo? Nilimueleza baada ya kumwona Jacqueline akiwa mzima hana hata kovu. Unaniuliza ndo nini? Wewe ujui ni kwa nini? Ujui nimefanya hivyo kwa ajili ya nini? Angalia nimekata kiganja changu na kuipaka ile damu pale ukutani ikiwa ni kiapo changu kwa lazima Jeff awe nami na isiwe au iwe lazima Jeff utanikubali tu. Alisema Jacqueline kwa kizidi kujifunga plaster kwenye kiganja chake alichojikita makusudi akisema ni kwa ajili ya kiapo chake. Unaozimu wewe sio bure. Kwa hiyo unajikita iti unaweka kiapo. Hicho hmm. kiapo chako na mimi nasema hivi sikubali yani sikubali hata tone kutoka kwa mtoto wa bosi wangu kwanza hapana bosi mwenye mm-mm. Jeff kidogo aropoke lakini haraka baada ya kukumbuka alikuwa anaongea naye alikuwa ni mtoto wa bosi alipindua pale pale kwanza bosi naye nataka nimwambie aniongezee mshahara Jeff alibadilisha haraka haraka kumpoteza maboya lakini Jack hapo kuna kitu alihisi kafichwa licha ya kuwa alimnyamazia kimya lakini alijifanya kama hajashtuka kuna kitu nanifija kuhusu mama eti Nitakupeleleza taratibu mpaka nijue ukweli. Uwe na mama yangu mna mahusiano gani? Jacqueline alijisemea kimoyo moyo huku akimtazama Jeff usoni. Mungu wangu, sio kaelewa? Ah, ila aweze ila lolote hapo. Jeff naye alijisemea kimoyo moyo bila kujua Jacqueline ameshaanza kushtukia mchezo wao, ye yeah, na boss lady Susan. Sawa Jeff, mimi nimeumia kwa ajili yako ila bado upate athari. Nakupenda, uwe huu nipendi. Sawa haina shida. Itafika muda utanitafuta kwa tochi na usinipate. Alisema Jacqueline, wewe hujanileta hapa. Kwa hiyo uwezi kunirudisha nilipotoka. Nilimjibu kijasiri Jacqueline tena kuonyesha simuogopi nilimtazama machoni. Aha, sawa haina shida. Karibu mchezoni. Nilimwangalia kwa jicho la uchu tena bila kukopua, kupepesa macho kabisa. Nilimjibu nikiamini hamna anaweza kunitoa kwenye jengo lile ikiwa Madam Susan hajaamuru. Usiku ulifika na Madam Susan hakurudi siku hiyo. Sikuweza kumuuliza mtu yeyote. Nilijua kabisa ningeuliza ingezua mjadala na maswali mengi kichwani. Kwa nini nimuulizie bosi? Hivyo niliamua kuvunga tu 
Tukiwa sitting room tumebaki wawili tu tunaangalia movie ya Jumong mimi na house girl Maria. Maria binti fulani wa Kinyaturu, jeupe limejaa maipsi na jina lake la kweli sio Maria. Kwa maelezo ya mlezi na kumbuka kuna siku mlezi aliniambia Maria sio msukuma wala nini. Maria ni Mnyaturu. Huyo mtu wa Singida kabisa tena jina lake ni Nyundu. Kulioni nilivyo jeupe paja nene na bonge la tako kama bosi wake. Hmm. Vipi? Mbona unaniulizia? Unalitaka nini? Nilikumbuka kisha nikaendelea kumtazama Maria akiwa amekaa kimtego huku, akiwa amevalia kanga tu. Alipojifunga mabegani na kuliachia paja moja likiwa nje. Nilijikuta nikizubaa sana kushangaa upaji wa binti yule mpaka pala aliposhtuka na kukaa vizuri. Baada ya muda niondoka kuelekea chumbani kwake huku mimi akiniacha nikaendelea kucheki movie. Haikupita muda nilisikia kilio cha kuomba msaada. Nilitoka ndani na moja kwa moja kilitokea ndani ya chumba cha binti huyo Mary. Nyoka! Nyoka! Baada ya kusikia kile zile nilitoka kama mshale. Niliwahi chumbani kwa Maria kutoa msaada. Nilifika na kusukuma mlango kisha nikaingia mzima mzima. Naye Maria alibanza nyuma ya mlango baada kuingia tu, alifunga haraka bila tamii kujua kilichoendelea. Yuko pia nyoka. Nilimuuliza Maria muda huo akiwa mlangoni mwangu. Alijificha ficha. Nikao anaendelea ku, kuangalia huyo nyoka alipo. Yuko wapi? Nilizidi kumuuliza huko nikitupaji cho kila kona. Kakimbilia huko vunguni, alisema Malia. Nilimsogelea mpaka kilipo kitanda chake. Nilinama chini na kuchungulia kila kona. Kwa kweli ilikuwa usiku licha ya kuwaka kwa mwanga mkali, lakini mwanga wake haukufika uvunguni. Kuna giza kweli, nipe simu yako. Nipe simu yako nimulike. Nilisema, "Au acha, ngoja nikamombe mlinzi tochi." Mala tochi yake ina mwanga mkali. Nilisema kisha nikasimama, ile nageuka tu nilimkuta Maria akiwa amekiachia kikanga chake na kubaki mtupu kama alivyozaliwa. Una maana gani kuvua nguo? Nilimuuliza huko nikimtazama kwa hasira. Nataka unifanye kile ulichomfanyia bosi. Alisema Maria moyo ulilipuka. Unasema? Mimi nimeshamaliza. Toa ujinga hapo. Nilisema na kumsukuma nipite. Yaani ni hivi ukitoka tunje na piga kelele unataka kunibaka. Na pili nitaisambaza siri yako na mume wa bosi akirudi nitamwambia. Alisema Maria huko akinitazama. Licha ya bitkali aliyopiga Maria lakini Jeffu alipuuzia kabisa na kujifanya kama hajasikia lolote. Ukitaka hata leo sema tu kuwa free ila amini utakapotoa hiyo siri basi utakuwa hauna kazi tena. Kama nataka kuolewa na mume wake itakukosti. Kaa fikiria, tena fikiria njia nyingine itakayokuwa salama na sio kunifosi na rudia tena itakugarimu. Jeffu alijibu kwa jeuri kisha kamsukuma pembeni lakini majibu ya Jeffu hayakubadilisha akili ya Maria. Hapo ndipo Maria alimvuta kwa nguvu Jeffu na kumwangusha kitandani tayari mdomo Maria akiwa amesha kutanisha midomo. Alipojaribu kujinasua wapi Maria alimbana barabara kisha akaanza kumnyonya mate kwa lazima. Nilijikuta nikilainika na kutoa mkono wangu kisha nikamshika kichwa chake na kuanza kukichezesha kushoto kulia. Tulizidi kubadilishana mate yani juisi laini juisi fulani hivi ya miwa kila aliyewahi kunywa juisi hiyo anaijua utamu wake. Muongo ulisimama kiari huku mkono wake mmoja ukiongoza safu ya maandalizi kwa kuanza kuyapekecha matiti yake madogo kama embe dodo hivi lilivyo. Yalisimama vizuri kifuani mwa binti Maria. Nami nilianza kuchezea chuchu zake kwa kuzipikisha picha taratibu. Huko nikipitisha kidole tundoni na kuchezea ukuta mlaini ulioko ndani ya katundo kake. Nilitumia vizuri kidole na kulainisha sehemu ile ikatoa ute mlaini unaosaidia wakati wa kuchomeka mwogo isiwe tabu kuingia. Ah! Ah! Maria aliguna kwa sauti ndogo kwa kitoa mapumzi kidogo kidogo. Yalipenya kwenye masikio yangu. Yalichokoza hisia zangu zilizokuwa tayari zimeanza kuchachuka kwa hamu yenye msisimko mkali wa mapenzi na kuruhusu mwogo kudinda na kukaza kama chuma. Maria alianza kuchuma taratibu huku akiupa kamate na kuchezea mapumbo vizuri. Nami sikubaki nyuma, nilizidi kuchezea kitunda chake kilichokuwa kimenona vizuri huku nikipiga piga matako yake makofi taratibu na kubinya binya. Ah! My baby, ah oh, yes. Ah! Ah! Nilijikuta nikiachia hali ya migono isiyokuwa na maana, lakini hapo migono ya Maria ndio ilikuwa inazidi kunichanganya. Kufuatia utamu nilikuwa naupata wakati Maria akiendelea kuninyonya muhogo. 
Baada ya kunyonya muogo vizuri Maria alipanda taratibu kitandani kisha akaanza kulinyonya kuanzia kitovuni mpaka shingoni. Kisha akapanda juu yangu na kukalia mbo taratibu. Kabla hajazama yote kisha binti huyo Kinyaturu akaanza kuzungusha kiuno huku akitoa miguno ya hatari. Kwani kitu alichokalia kilikuwa kikubwa na ndefu sana. Hivyo ilikuwa ikimchoma sawa sawa. Ah, oi. Aika. Ah, chef. Chef naumia. Alizidi kuguna Maria huku akipunguza kasi ya kwanza kuzungusha kiuno taratibu. Nilimuinua na kumgeuza haraka kisha akashika ukuta. Aliugusa vizuri kabisa. Ulikuwa karibu na kitanda chake. Nami nikakaa nyuma yake. Nikachameka ubo taratibu licha ya kuwa Maria alikuwa hana bikra lakini alikutana na ubo mkubwa zaidi. Kelele nilizokuwa nazitoa siku hiyo ni kama mtu aliyetolewa bikra kwa mara nyingine. Naumia chef. Ah! Ah! Alizidi kulalamika binti Maria nilimchezea matako yake makubwa kisha nikamlaza chini na mimi nikaingia kiubavu ubavu na kunyanyua mguu mmoja juu na kuipachika mashine na kupenda Jeff na kuitaji ah yes ah kila lugha Maria alitumia mpaka kuomba msamaha lakini ndo kwanza safari ilikuwa changa utaalamu binti Maria wa kukitumia vizuri kiuno chake ulinifanya madam nisimwaze kabisa kwani binti Maria alikuwa mtaalamu zaidi na mwenye miguno ya hatari pindi nilipozidi kumsikia kilia ndo nami nilizidisha juhudi mpaka pale niliposikia kauli ya Maria ikisema I'm coming baada kusikia hivyo niliongeza speed ya kupump kiasi kwamba juisi nzito ikatoka na Maria akapizi kwa kujikaza na kuachia sauti ya kukwama kwama kisha katulia tuli baada ya production zote tulipomaliza tulilala tukiwa tumekumbatiana kabla story yote kuanza ghafla tulisikia honi ya gari kwa kuwa chumba cha Maria kilikuwa upande wa mbele ya nyumba. Hivyo kuliona geti ilikuwa ni kazi rahisi kuchungulia dirishani na kuona mlinzi akifungua geti na baada ya muda gari kaingia ndani. Haikuwa nyingine zaidi, ilikuwa ni gari ya Madam Susan. Ondoka haraka, usijoka kwa Mia huku Jeff. Alisema Maria, "Nami nikatafuta nguo na kuvaa haraka haraka huku nikiwa nachungulia nje, lakini ajabu siku hiyo boss Susan alikuja na mwanaume." Hapo nilisikia Maria akisema, "Umeona huyo ndo mume wa boss. Nilisikia ila siku ya zingatia sana zaidi niliomba tu nipite kabla hajaingia ndani. Nilitoka na kimbia na kupita mlango wa nyuma huku naye Madam Susan alikuwa akiangalia chumba ninacholala. Waliingia ndani kwa kupitia mlango wa mbele na mimi nikatoka nje kwa kupitia mlango wa uwani. Nilifika ndani mwangu na kuzima taharaka. Nikajifunika shuka. Ilikuwa ni majira ya saa sita kasoro hivi. Muda huo lakini Madam Susan baada ya muda kupita kati ya saa saba hivi Alipona mume wake melala kwa kuwa alikuwa na uchovu wa safari. Aliamka ili aje apige hata bao moja tu. Alipofika aligonga hodi kisha nikaamka na kwenda kumfungulia mlango. Madam Suz, funga kwanza mlango. Alisema boss Lady Susan kisha nikaurudisha na kwenda kukaa kitandani. Sasa ona, tufanye leo mapenzi nimemisi kufanywa vile. Boss Lady aliongea huku akinitazama sana machoni. Nami sikumtazama macho yake nilijibu kunikiwa nimetazama chini. Ah. Leo uwe naye acha za leo hebu nipe kwanza. Boss Lady aliongea na kunisukumizia kitandani. Hapana madam leo nimechoka sana na istoshe huu ni usiku unatokea kuwa na mume wako kwa siku ya leo lazima uwe naye ili kesho hata ukitoka sio mbaya. Nilimjibu boss Susan huko nikijitahidi kwa kila namna asije kunishawishi kufanya naye mapenzi wa yule achana naye amejaza kitambi tu huwa nifikishi popote ananichafua tu na kuniacha na amu. please Jeff wende unajua nikiwasha unanikuna wapi Boss Susan bado aliendelea kushikilia msimamo wake ule ule Jeff mbona leo utaki kunishika madam alitupia swali lililonitoa kwenye dimbo la mawazo kisha kwa wasiwasi nikajibu bado na ufia kuhusu mumeo kwanza kuniambia kama una mume alafu leo umenishtukiza tu naona mtu Nilijibu huko nikimkazia macho. Nisamee kwa hilo, lakini Jeff, kabla hajasema chochote kwa nje ilisikika sauti ya mume wake akiongea na mlinzi kwa sauti kubwa. "Wewe mlinzi, bosi wako amekatiza hapa?" Hapa na bosi sijamuona. Kwani ndani hayupo? Endelea na kazi yako." Big Boss alimjibu kionyesha wazi amekasirika na endapo angempata muda huo, sijui angemfanya nini. Si nilikwambia, "Umeona sasa, haa ndio uliyotaka." Niliongea huko nikizidi kumchungulia bosi kupitia dirishani ambapo nilikuwa nikimwona alivyokuwa anatapatapa kumtafuta mke wake. 
huo msala alafu alakaa hapo mlangoni haya umdano unatokaje sasa na pale mlangoni unapitaje nilimueleza maswali mfululizo kitendo kilichomfanya boss lady azidi kushanganyikiwa alibaki kuzunguka tu mle chumani akipiga plani namna atakavyoweza kulisolve ile tatizo yes nimepata plani uh, nazunguka huku nyuma nyuma ili banda naenda kujifanya kama nilikuwa nimeenda kuangalia koki za mabomba ya bafuni kama ziko sawa baada ya kumaki time ya muda hatimaye boss lady alipata ufumbuzi lakini nakumbuka bado amekaa mlangoni na mlango wangu ah sikiliza nikwambie mlango wangu kifungua tu pale atasikia sauti ya gate tena gate ilikuwa inafunguliwa sasa niambie unapita wapi nilimuuliza tena da kweli nitaumbuka kwa unafanyaje boss lady aliniuliza kwa kinitazama na kunisikiliza kwa makini iko hivi mimi nitafungua mlango nitauacha wazi nitaenda pale kumzebeza zebeza wote pita kwa kuwa mlango utakuwa uko wazi zunguka kwa hiyo njia alafu kabla sijaondoka wewe umekuja na koki moja iko ukoko ile iliyolegea itakuwa kama ushahidi nilimweleza boss lady Susan i say kijana una kipaji cha ajabu kweli madam alisema kweli kama tulivyo plan ndivyo tulivyofanya baada ya kufungua tu mlango boss aligeuka na kukaza macho getini kuona ni nani anayetoka kisha akasimama kabisa kuangalia kwa makini Nilichomoza nikiwa na jagi la maji nikajifanya kama vile naenda kufata maji ndani. Eh, bosi, mbona usiku hivi umekaa nje? Tena kwenye baridi na mpukia siki. Baada ya kumsogelea bosi nilianza kumzebeza huko nikihesabu namba kwa kukadiria. Ndio utakuwa muda boss lady anatoka ndani. Hapana, ndani kuna joto. Tuna joto kali sana. Yaani defeni naona haitoshi. Alisema bosi huko akikaza macho kule mlangoni. Ah, kumbe naona wako kwenye hicho chumba. Aliuliza kwa kisimama, nilishtuka kwa ile staili yake ya kuuliza na lejisho lilokuwa linaelekea kule mlangoni, lilinipa pressure kiasi. Kisha nikamjibu, "Ndio, nipo karibu na wale mabanda." <laughs> na mimi nilikuwa kama kuku. Nilisema kwa nikijichekesha kinafiki ile bosi huyo asigundue kama kuna kitu nimekificha. Baada kwa sababu mpaka kumi nilijua wazi tayari ameshatoka. Hivyo nilimwacha bosi akiwa amesimama pale pale, nami nikaingia ndani haraka nikaenda na muda. Kisha nikatoka na maji kwenye jagi yale kwa baridi nikatoka kisha wakati natoka tu ndo muda ule naye boss lady kafika pale alipo mume wake alikuwa na ile koki e mume wangu kulikuwa ni tena hapa nje alimuuliza kama vile ajui kitu chochote ulienda wapi usiku wote big boss alimuuliza huko akimwangalia kwa jicho kali ah mume wangu nilikuja uwani huko nikiangalia koki yani sijui koji lakini koki ya mabomba ya bafuni kwani alikuwa yanatoka maji kidogo kidogo. Alisema boss lady, "Da, pole mke wangu. Ila ungesubiri kesho tungemleta fundi angetengeneza vipi? Bado linavujisha maji." Bosi aliuliza akionyesha kuridhika na majibu ya boss lady. "Okay. Pole mume wangu, sikujua kama nitakutesa hivi. Tuingie ndani hapa nje kuna baridi sana." Alisema boss lady huku akimshika kiuno mume wake, "Waingie ndani." Lakini alipanda ngazi mbili kisha ageuka na kuona ishara ya kiss kwenye mdomo wake nilishusha pumzi kubwa kwa kulishinda hilo. Kesho yake tulikuwa pamoja katika meza kupata kifungua kinywa. Maria alikuwa akinitazama sana huku naye Jacqueline akimtazama Maria kwa jicho baya. Naye boss lady alikuwa akinyanyua kikombe cha chai mkono na kwa mzito kusogeza kinywani kwa kuniangalia. Mpaka pale ambapo Morini alikuwa amepangana naye alimshtua kwa kumgonga kidogo na goti ndo fahamu zikamjia. Baada kumaliza kunywa chai, Jacqueline alimtoa Maria nje na kuona kusimama naye pale bustanini. "We Maria, hilo jicho nimeliona. Sikia, Jeff ni mali yangu. Wewe hapa ni kijakazi tu." Alisema Jacqueline kwa hasira. "Hayo umesema Jacqueline, mimi siyajui. Kwani Jeff ni nani wako?" Maria aliuliza kizarau huku akiishusha mikono yake kiunoni. "Jeff ni mpenzi wangu kwa ukijua hivyo." Alisema Jacqueline, "Umerogwa. Jeff ni mpenzi wangu mimi." Ne Maria alirudisha. Nini? Jacqueline aliuliza kwa kupani kwa kiwa wanaendelea na majibishano. Ilisikika sauti ya boss lady Susan akisema, "Nye, kuna nini hapo?" Wote waligeuka kwa hofu kubwa huku kila mtu akiandaa jibu lake. "Nye, sinauliza kuna nini. Mbona mnasukuma na sukumana?" Boss lady aliuliza tena huku akimtazama kila mtu machoni kubaini kama kuna kitu anachomficha. "Nye, sinauliza. Mbona mmekaa kimya?" Boss lady aliwauliza huku akizidi kwa kagua machoni mwao ambapo kila mtu alikuwa ameinamisha kichwa chini Mama Maria 
kabla Jacqueline hajaropoka Maria alimdakia njiani ili asiendelee kuongea kisha Maria akasema uko akinitazama boss lady mama ni hivi huyu Jacqueline alinikopesha kaela kidogo sasa nimekwama nimemwambia ukinipa mshahara nitamlipa lakini kawa mkali Maria ilibidi atumie uongo kupoteza mada Shingapi? Boss lady alimuuliza Maria 1500 Maria alijibu wewe ni 1500 tu Jacqueline naye alijifanya kumdai kweli kuzidi kumpoteza maboya bosi. Ni shingapi sasa? Maria alibidi aulize. Na ile 1020 nyingine ya juzi, tena juzi kati hapa. Kweli alitumia drama bomba iliyompoteza kabisa boss lady na kujua kilichokuwa kikiendelea pale. Hivyo aliuliza tu, "Kwa ujumla shingapi unayomdai?" Alimuuliza swali Jacqueline. sabini mama. Jacqueline alijibu haraka huku watu wawili wakiwa wanamwangalia boss lady alitoa hela kwenye kipoti chake kisha akamkabidhi Jacqueline. "We Maria, mshahara wako mwezi huu unakupa nusu. Alafu nije nisikie tena makelele ya kudaiana. Yaani, hapa kuna shida hapa. We Maria, nifate maana naona tu unanipigia makelele." Alisema boss lady Susan bila kujua ile pesa aliitoa ile kwa ni sadaka. Hakuna deni wala nini. Alimkabidhi Jacqueline kisha akahakikisha kila mtu anatoka pale na kurudi kwenye chumba chake. Baada hapo aliongozana na mume wake wakapanda gari aina ya V8 na kuendelea kuelekea kazini. Usiku wake walirudi wakiwa wamelewa kweli jambo ambalo lilinishtua kwani yapata mwezi nikiwa katika nyumba ile sikuwahi kumuona na tasku moja bosi akiwa amelewa. Leo ilikuwa ajabu kwangu tofauti na Jacqueline, Maureen pamoja na mlinzi wao. Walishazoea ile hali kama kawaida ya pombe huwa haina aibu. Boss Lady alijikuta akianza kuongea maneno ya ajabu yaliyo chochewa na pombe. Jeffu mpenzi wangu, hivi mimi naweza kweli kuchafuliwa na wewe upo? Sema nikupe shingapi ili tu usiniache. Ni wewe tu, ndio? Kabla ajendelea kuropoka, alianguka chini na kupata fahamu, lakini ajabu nilipomtazama mume wake, alikuwa hajalewa, hivyo akili ya haraka ikaniingia. Nimesha ujua mchezo. Jamaka mlemesha mke wake kimaksudi akijua pombe inaga siri. Akishalewa anatoboa siri na ndio amemshinda. Ila hapa amekwama. Mimi ndo master plan. Akitaka kucheza na mimi ataumia. Mimi sichezagi tu michezo tudogo kama utu. Nilijisemea kimoyomoko nikimtazama Big Boss alipokuwa ananiangalia kama ameelewa. Alikuwa ananiigizia. Alikuwa akiwa hoi chakali. Boss Lady nini mnyanyua? Lakini Big Boss alinitazama kwa jicho baya na mimi nilizidi kumkazia macho vile vile pale ilipoka Jacqueline na alijisemea kimoyo moyo. Ah, ah. Kweli nimeanza kunasa najua mama amelewa yale aliyosema itakuwa ni pombe lakini nazidi kupata ukweli. Wa kwanza kwenye huu mchezo ni huyu Jeff. Anamchezea mama na Maria, fala huyu. <laughs> na nikiujua ukweli alijisemea Jacqueline kwa kimwangalia Jeff kwa jicho baya. Hai Saidi kwa ni Jeff ni genius ana uwezo wa kuwala familia nzima na watu wasijue kama wanaliwa na mtu mmoja. Asubuhi sana na mapema niliamka na kufanya mazoezi yangu ya kawaida na baada ya kumaliza mazoezi nilianza kwa kulisafisha banda la kuku huku nikibadilisha vyakula. Kisha nikaenda garden kulisafisha nikiwa naendelea na usafi sijui ili wala lile Big Boss aliamka siku ya asubuhi na kuja moja kwa moja mpaka pale garden akiwa amekunja ndita hatari. Akaniuliza Ulimsikia bosi wako alichosema? Kwa taratibu nikamjibu. Kipi bosi wangu? Hivyo ifala, ni wakulala na mke wangu. Bosi aliniuliza kwa kinitazama kwa jicho la uchu kama simba mwenye njaa akiwa mawindoni kumkamata swala. Hapana bosi, selo unachokizungumza bosi wangu. Bado niliendelea kuwa mpole nikimpa nafasi atambe tu, kwa nata akipiga kelele zake ni bure kama tunda nimeshalila tayari. Hivyo nilikuwa mpole tu. <laughs> Haya dogo, nitajua tu kweli. Hakuna siri hapa chini ya jua. Alisema bosi yule akaondoka kwa asira. Alichokipanga kukipata, hajakipata zaidi. Aliondoka tu akiwa anaongea mwenyewe huku akiingia ndani. Baada ya mapambazuko, jua kukua na kila mtu katika nyumba ile, kuamka kila mtu alikuwa mezani akiwa amechukua nafasi yake kupata kifungua kinywa. Kama ilivyo ada kwa mwandaji kumpakulia kila mtu lakini sio hiyo kazi nilifanya mimi kuanzia maandalizi ya chakula mpaka kupakua. Wote tukiwa mezani, Maureen, Jacqueline, Maria, Big Boss na Boss Lady akiwa tayari anaingova kichwani, nilipakua sahani zote nilipofika kwa Maria baada ya kumpakulia alisema, "Asante mume wangu. 
aliongea kwa makusudi kwa kimtazama Jacqueline lakini Jacqueline aliuchuna tu lile neno lilimuuma boss lady alijisahau kabisa kama kuna mume wake pale alijikuta akingaka nini kila mtu akashtuka na kumtazama boss lady baada ya kujishtukia alikaa mke wangu kwa tatizo Maria kumuita huyu kijana mume Big Boss aliuliza kinafiki lakini Boss Lady kabla hajanyanyua kinywa na kujibu chochote ghafla alianza kuiski chef chef na kutoka haraka kukimbia nje alipofika nje alitapika kweli huku akishuhudiwa na watu wote akiwemo Big Boss Hii sio mimba kweli Maureen aliuliza kwa mshangao Moyo wa wasiwasi ulianza kunitawala hasa nikizidi kutafakari swali la Maureen alilouliza Nilichanganya na hali alionayo madam nilizidi kutetemeka kabisa Big Boss alinigeukea kwa kitazama kwa jicho la uchu lililo rangi nyekundu kama nyanya kwa asira Iwapo itagundulika ana mimba kijana utaozea gerezani alisema bosi yule kwa kitafuta simu yake mfukoni na baada ya kuitoa haraka alitafuta namba ya kuipiga baada muda kidogo simu ya bosi ikajibiwa hapo ndipo nilipo ngamua mawili matatu yale kwa anazungumzwa. E hey bosi, ni mimi aise Mr. Anthony. Ya na tatizo kidogo. Mke wangu bwana amekumbwa na hali mbaya ghafla. Sasa tupo tuna, tuna, tunajaribu kuangalia hapa. Tunapata kifungwa kinywa, akaanza kutapika ovyo. Sasa sijui tatizo ni nini mheshimiwa. Bosi aliongea kwa kizunguka zunguka. Oh, kwao ni mneti hapo afanywe vipimo. Sawa nakuja. Sawa. Amna shida, nashukuru. Baada ya mazungumzo yale bosi haraka akishirikiana na Morin, walimnyanyua boss lady na kumpakia kwenye gari lao, huko bosi akinizulia mlangoni nisingie ndani ya gari. Sisi watatu tunatosha kufika hospitali. Weka hapa, usubirie majibu ya mkeo ikiwa tu atabainika na mimba. Narudia tena, utaozia magereza. Bosi aliongea kwa hasira huku akizidi kunitazama kwa jicho baya. Jambo hilo lilizidi kunichanganya na kunitia wasiwasi mkubwa Mungu wangu. Sijui akiwa na mimba itakuwaje. Nilizidi kujiuliza nafsini huku nikilisindikiza gari kwa macho likiwa linaishia. Nilirudi ndani na kukaa pale sebleni huku mawazo chungu nzima yakiwa amenisonga. Alikuja Maria na kuketi pembeni yangu akinitazama kwa jicho baya. Ukweli machozi yalikuwa yanamlenga lenga. Hivi kweli Jeff kile alichokisema bosi ni kweli? Aliuliza Maria huku akinitazama kwa huruma. Taratibu nilimgeukea Maria kisha nikamshika mkono wake na kuweka juu ya paja langu. Kisha nikamjibu, "Hapana Maria, huyo bosi ni wivu tu. Mimi sijafanya mapenzi na mke wake wala nini. Yeye atakuwa ni mapombe tu yalikuwa hayajaisha kichwani na hajanywa supu. Alipoamka yeye ameamkia kunywa chai ya maziwa. Lazima iwe hivyo. Kwa usifikirie vibaya, mimi sijai kulala na na, na na bosi. Sawa." Nilimjibu tu Maria kumpoza lakini hayajui nilionayo moyoni kuhusu hilo swala. Da Yaani moyo unaniuma kweli nikisikia bosi anavyoongea yale maneno Jeffu nilichanganyikiwa Jeff natamani mindo nikuzalie tena ikibidi hata unioe tuondoke kwenye hili jengo nilitamani sana kuondoka muda mrefu lakini nilibadili maamuzi yangu tokele siku ya kwanza tu umeingia kwenye hili jengo nilijikuta moyo wangu ukipigwa na ganzi na kushindwa kuzuia kabisa hisia zangu Jeffu kiukweli nakupenda sana licha kwa tushafanya mapenzi mimi na wewe Yaani umenijua nikoje lakini Jeff nakupenda kweli I'm really love you Alisema Maria kisha kaanza kudondosha chozi ili msogelea Maria ni karibu yangu kisha nikamlaza kichwa chake kwenye mapaje yangu huku nikiendelea kuchezea nywele zake ndefu taratibu nikiendelea kumtuliza na maneno malaini Mapenzi ni mfano wazuri lilopo kwenye bustani iloifadhiwa vizuri Ua lile linahitajika matunzo makubwa nyuki na vipepeo uendelea kulishambulia na kuliwekea mapambo mazuri licha ya jitihada za wanadamu hawa wawili wanaopendana yani uwa moja yupo mdudu mmoja anayelipenda uwa zaidi lakini wa mapenzi husinyai wapo yatakosa mtunzi wa kulilea vizuri na kuliwekea mbolea na kulimwagia kipindi tu cha kiangazi hii ni moja ya mfano mdogo Maria mapenzi yetu yananawiri siku moja yatanawiri tu mimi na wewe yani mimi ni uwa na wewe ndo kipepeo wangu. Endelea kupepea kwangu. Wengine usipate kutua. Nilimweleza Maria, Maria aliamka kwa furaha na kunikumbatia kwa uchungu kwa kuendelea kulia tu maskini. Nakupenda Jeff. Nakupenda Jeff, usije ukaniacha. Please don't leave me alone.
baada ya masaa kadhaa honi za gari zilisikika upande wa nje zilisikika kwa kuwa nilikuwa nyuma ya nyumba nilisogea taratibu kisha kujibanza kwenye kona nilishuhudia boss lady akishuka akiwa tayari yuko safi tofauti na vile alivyoenda sura yake ilikuwa na tabasamu tupu lakini big boss yeye alikuwa amekunja sura na hata baada ya kushuka kwenye gari alibamiza mlango wa gari kwa hasira na kuelekea ndani hapo nilipata nafasi ya kuwasogelea Jacqueline Maureen na boss lady Nilitaji kujua nini kilichogundulika. Mm, Jeffo, mbona umechafuka hivyo? Nilipofika tu Jacqueline aliniwahi baada kuona nguo zangu chafu. Nilikuwaepo kwenye mabanda huko nasafisha. Si unajua leo nimechelewa sana. Nilimjibu Jacqueline huko macho yangu yote akielekea mkononi mwa bosi, alipokuwa ameshika kikaratasi, vilikuwa ni vitatu kutoka hospitali na kibasha kidogo cha kaki. Vipi umefanyia vipimo? Niliuliza kunikiwa na shauku ya kuona kile kikaratasi. Ya. Yeah. Eh, tatizo ni nini? Niliuliza. Aha, uwe nawe maswali mengi tu. Jacqueline alidakia. Nimegundulika na Mareli ya nne na Amiba tu. Alisema bosi huku akinipa ile karatasi. Nilifurahi sana kusikia hivyo na hata boss lady naye alionyesha wazi hakuna tatizo, alinikonyeza kisha akaingia ndani. Usiku ulifika siku hiyo sikuwa na usingizi kabisa, hivyo nilikaa pale bustanini nikaendelea kutazama mwezi ulivyokuwa ukingara ngani. Lakini kidogo hivi nilisikia sauti kiniita tena ilikuwa ni nyuma ya nyumba. Siku hiyo bahati nzuri umeme ulikuwa umekatika. Niliamka na kuifuata ile sauti nilitambua ilikuwa ni sauti ya Maria. Nilifika na kumkuta Maria akiwa amesimama, amegemea ukuta. Maria, umetoka kutafuta nini usiku? Ujui ni hatari. Nilimuuliza Maria kwa sauti ya kunongona. Jeff nimekuja kukuaga. Ulijuaje nipo huku? Nilimuuliza kabla hajajibu. Alisogeza mdomo wake na kuanza kuyavuta mate akiyafunza kama juisi ya embe. Nami nikaupokea mdomo wake kimahaba, tukaanza kuchezesha ndimi. Huku mdudu washa akianza kujinyanyua taratibu. Nilizidi kunyonya vizuri mdomo wa binti yule mwenye mdomo laini, kisha nikaunyanyua mkono wangu na kupeleka ndani ya blouse yake na kuanza kuchezea matiti yake kwa kunyamia taratibu. Huku nikipekecha nyonyo zake kiustadi na taratibu, Maria miemko ili muanza Alijikunja kunja kama nyoka aliyetiwa mafuta ya taa. Nilimpandisha blouse juu na kuliacha teti likiwa nje, kisha nikaanza kulinyonya taratibu kwenye ufungu wake. Huku lingine nikilimnya taratibu, nilichezea vile ambavyo anataka kwa ufundi. Maria alikuwa na size fulani hivi ya kati. Niliabeba mwenyewe tu bila shida, alikuwa wala hana shida kwa Brazil. Yalikuwa wima kabisa. Nilishusha mkono taratibu mpaka katikati ya mapaja. Kisha nikaanza kukichezea ile kidude, yani tunda lake. Nilikuwa ndani ya kizuizi chake. Nilisugua taratibu huku Maria naye akinogewa na kunibana mkono huku akiniacha nifanye vile ambavyo mimi nahitaji. Baada ya muda nilitoa pindo dogo la chupi. Niliweka pembeni sehemu ile kisha nikamsogeza pembeni na kuacha uwazi mdogo. Nilipenyeza kidole na kuanza kuchezea sehemu ile. Nilitumia ufundi wangu nilozaliwa nao kwa kumwandaa Maria kwa uzuri tu. Nilichovya chovya ndani huko nikipita sehemu muhimu sana ambazo nilijua nikimtekenya. Maria lazima utamumfikie kwenye ubongo. Nilizungusha kidole changu baina ya kuta ya juu na ya chini huku nikichezesha kinyama kidogo juu ukingoni mwa sehemu ile. Ah, chef chomeka basi. Ah oh, yes. Maria aligugumia kwa utamu, aliendelea kuupata. Nilisimamisha ubo ukiwa uima, umesimama kisawasawa, ukiwa tayari ume, umejipamba vizuri kabisa, kumkabiri binti Maria. Nilimsogeza zaidi ukutani kisha nikamnyanyua mguu mmoja bila kumvua chupi. Jifungiza pole pole. Alisema Maria huku akinyata midomo, nilipisha taratibu kabisa na baada ya kuingiza mpaka nusu, nikaanza kuipampa taratibu huku macho na angalia kwa umakini wote kuelekeza kwenye kona zote za nyumba isijikuwa kuna mtu anatupiga chabo au mlinzi baada ya kuhakikisha utulivu upo niliongeza spidi ya kuipamba nilipampa mpaka kaingia yote nilousikia mwana mkubwa aliuachia Maria usipige kelele kubwa Maria tutakutwa hapa nitafanya taratibu sawa nilimbemeleza Maria huku nikichomeka tena baada ya muda Maria aligeuka ms- aligeuza msambo nda haraka Nilimpandisha sketi yake na kusogeza pembeni upande wa chupi kisha nikaizamisha dude. Tukiwa tunaendelea tumejisahau kabisa kama tupo nje tulishtusha na miali ya tochi ikionekana kuja upande ule kwa spidi. 
Ulikuwa kama miale ikiwa inaiumba haraka inatumulika tena bila formula. Nilichomoa dudu ya haraka kisha nikamshitua na Maria tukajirekebisha vizuri kisha akaondoka na kukimbia ndani. Baada ya dakika mbili alitokeza huyo aliyekuwa na tochi. Ah, dogo langu kumbe umechili huku. Aliuliza mlinzi. Ya, naponga upepo si unajua ndani pana boa tukiwa giza. Nilijibu kiutani huku nikijificha ficha sije kugundua kilichokuwa kinaendelea kwani ubo ulikuwa bado umesimama. Okay, ngoja mimi niendelee kudumisha ulinzi na usalama. Na hivi leo umeme umekatika na itajika kuwa makini sana. Alisema mlinzi na kunipita akiendelea kumulika sehemu nyingine za nyumba. Mm. Alikuwa nakimbilia nini sasa? Mbona atasijaona akiema kwa spidi au itakuwa ni wasiwasi wangu nini? Okay, sio kesi. Nilijisemea kisha nikanyanyuka na kwenda zangu chumbani kuchapa usingizi. Asubuhi niliamka mapema kama kawaida yangu na kutoka nje kufanya usafi. Kitu ambacho kimenileta kwenye ile nyumba. Baada ya kuweka mazingira safi ya kuku nilizunguka uwani nilikuta boss lady akiwa amechuchuma chini na tena alionyesha wazi alikuwa anatapika. Hivyo nilimsogelea kwa tahadhari nikamwangalia. Niliangalia huko na kule kuona kama mumeo atakuepo jirani lakini baada ya kuhakikisha hakuna mtu ndipo nilimsogelea kwa ukaribu kabisa. Tatizo nini bosi? Nilimuuliza huko nikimshika begani na kuchuchumaa. Najisikia vibaya chef. Alijibu boss ready. Nini hasa kinachokusumbua? Tokea jana sija kuelewa umekuwa wa kutapika tu hata chakula sasa hivi yani hutaki kabisa kula au na mimba. Nilimuuliza huko nikimtazama alipozidi kutabika pale. Jeff, sio mimba na umo Marela na typhoid. Yaani ndio inanipelekesha kutapika hivi. Bosi alijibu lakini majibu ya bosi bado sikuiamini sana. Nilikaa kimya kiasi kisha nikamuuliza, "Kwa hiyo kupewa dawa za typhoid uko hospitali?" Bosi akujibu zaidi aliendelea kutapika tu. Nimejaribu kula asubuhi lakini ndio hivyo nimeshindwa. Alisema bosi, "Hapana, kuna kitu unanificha." Kwani unanificha hadi mimi? Nilimwoje nikimtazama machoni. Hapana sio kama nakuficha bali uniamini. Nilimuuliza mfurulizo. Ni kweli nina mimba Jeff. Nilitumia uongo hospitali dokta nilimpa rushwa aandike ripoti ya uongo ili tu usio kaingia madatani. Na hapa nilipo nataka niichomoe. Alisema bosi uko akinitazama jicho lililolengwa na machozi. Kabla sijibu chochote tulishtuka sauti ya makofi ya mtu mmoja akipiga huko akisogea sehemu tulipo. Kwa kiteta tulianza kugeuza shingo. Kimtazame ni nani aliyesikia siri nzito. Sauti ya makofi ya pongezi iliendelea kusikika zikitokea mgongoni kwetu huku nyoyo zikitapakaa wasiwasi. Kati yetu uoga ulizidi. Tuligeuza shingo kwa pamoja tumoni nani aliyesikia siri nzito. Alikuwa ni mkubwa, Jacqueline Morin, ndiye aliyesikia mwanzo hadi mwisho wa maongezi. Haya, kuna jambo la kuficha tena. Morin aliuliza huku akiwa amenikazia jicho baya. Hakuna aliweza kujibu swali lile haraka. Wewe Jeff, aliniita Morin kwa aibu kubwa nikaitikia. Nam. Kisha Morin akazidi kuongea huku akizunguka akituzunguka zunguka. Da, siamini na siki kuamini kinilichokisikia. Hivi Jeff ni kufanya mapenzi na mtu alinarika la mama yako. Tena uenda kwa zaidi ya mama yako. Alafu, yeye atasijui ni semeje hii. Mama umetutia aibu tena aibu kubwa sana. Mama hivi majirani wakisikia utakuchukuliaje? Kwani baba akutoshelezi mpaka ufanye mapenzi na mfanyakazi wako? Yaani houseboy. Kweli mama? Unafanya mapenzi na kijakazi kweli? Morini aliongea kwa uchungu huku akidondosha cheche. Baada ya jicho kushindwa kuhimili maumivu yake, alitoa machozi. Hapana, usiseme hivyo Morini. Bosi aliongea kwa uchungu kunai machozi akiwa anamtoka. Kwa nini mama umefanya hivyo lakini mamangu? Wanaume wengine ulikosa mpaka uzee na, na mtoto mdogo hivi mama. Hebu sema mama leo uso wangu ni uweke wapi? Jefu ni mdogo hata mimi na mzidi. Ndio leo amekupacheka mimba. Hii ni aibu mama. Morini aliongeza kilio cha nguvu na kuendelea kusimama. Nikajikuta nguvu zimeniisha mwili ukilegea na kukosa nguvu ya kujimudu. Alianguka chini na kugaga kwa uchungu mkubwa. Morin mwanangu, uji lolote lile. Bosi alijikakamua na kusema huku akijifuta machozi kisha akasema, "Unataka kujua sababu eti kwa nini nimefanya hii kwa wiki jana? Njoo nifate." Bosi lady aliongea kwa uchungu kisha akasimama 
tukaongoza njia mpaka kwenye chumba kimoja alichokifunga kwa muda mrefu na ufunguo wa kufuli. Alikuwa nao mmoja tu tena alikuwa akitemea nao peke yake. Tuliingia kwenye chumba kile kilichokuwa na vumbi na utando wa buibui kila sehemu. Chumba kile kilionekana mwanzo kuwa ni makazi ya mtu. Bosi alifungua mlango mmoja wa kabati na kuibuka na boksi dogo kisha katoa albamu moja hivi iliyokuwa imejaa picha kisha haraka akaifungua na kutoa picha moja iliyokuwa na watu watatu na hapo alianza kutoa maelezo Nimekuficha kwa muda mrefu sana mwanangu ili ukulijua sasa leo ndo nikueleweshe babako ndo huyu na ako katoto kadogo alikuwa kabeba ndio wewe ukiwa na miezi kumi na moja. babako alikuwa ni houseboy alikuwa akifanya kazi nyumbani kwetu Babako nilimpenda lakini wazazi wangu waliuka vikwazo vingi baada ya kujulikana na mahusiano naye kimapenzi. Walikataa nisiolewe naye kisa hii ni mtumishi wa nje. Nilikubali kumpa penzi ili tu nipate mimba iwe rahisi kuolewa kwa kufikiri wazazi wangekubali. Lakini haikuwa hivyo. Baada ya wazazi kujua nina mimba nikiwa we bado ukiwa tumboni tena mimba babako Yasin. Babako Aliparangana huku na kule mpaka kafanikiwa kupata kazi ya kuuza magazeti da. Alidumu kwa muda mrefu huku akijitahidi kuitunza mimba. Tulifanikiwa kujenga kaslop kadogo eneo hili. Ili nami niwe na mimba yako ni ile vizuri. Nilikuwa nikiuza mahindi ya kuchoma ili tu nimpunguzie kazi mume wangu. Licha kuwa na elimu yangu ya kutosha tu kufanya kazi sehemu za juu, lakini nilijikuta nikiishia kuolewa na Yasin. Asiyekuwa na kitu chochote. Ela aliyepata babako aliwekeza kwenye ujenzi na kuitunza mimba ikafikia muda yani nikajifungua wazazi hawakutaka hata kunijulia hali wala maelezo yote kuhusu mimi na babako ndio aliyekuita hilo jina Morin muunganiko wa majina ya familia yangu na ya kwake baada ya miezi kumi na moja tokea nimekuza babako siku hiyo alikuwa amekuandalia zawadi alipata ajali na kugongwa na gari akapoteza maisha hapo hapo Ulikuwa msiba mkubwa sana kwangu. Niliwaza nitakutunzaje ingali we ni mchanga. Kila niki, nikiwaza nilikuwa nashindwa. Lakini mwisho wa siku nikawaza niende wapi? Kila nikigonga mlango wa ndugu zangu anisaidie, wote wananikana na hakuna aliyenisaidia. Alikuwaepo rafiki yangu wa kike tulikuwa marafiki sana. Alinipa taarifa kuwa kuna kampuni ya kuuza maji ya Sekyo imefunguliwa hivyo niende na vyeti vyangu nikatafute kazi nilienda nyumbani na kuchukua vyeti vyangu huku baba na mama wakinitupia mizigo yote wanasema nisikanige tena kwao mwanangu Mori niliteseka sana kukulea na hata nilipopata kazi ilikuwa kikutunza ni Latifa rafiki yangu alikufa naye akiacha mtoto wake wa kike huyo ndo Jacqueline kama walikuwa hujui Jacqueline sio mwanangu ni mtoto wa rafiki yangu kabla hajakata roho hospitali aliniomba sana nimchukue mwanai ni mle tena ni mle kama mwanangu. Kuna siri kubwa kuhusu kuachiwa huyu Jacqueline. Baada ya vitu vyote kupita, nilikuchukua na Jacqueline na kuwapeleka kwa bibi yake Yasin huko Lindi. Bahati nzuri nilipata kazi huko Lindi nikawa na naingiza pesa ndefu kwa mwezi. Nikahakikisha huko kwa bibi yenu Lindi najenga vizuri kisha nikarudi kukuendeleza hii nyumba. Nilibomoa na kujenga upya huko ikichumba nilikitenga kabisa kwani ndio chumba ambacho wewe Maureen ndo nimekuzalia humu. Nilijitahidi nikiwa na nyie mpaka nikaweka kila kitu sawa na nikaweza kujenga hii nyumba. Tena hii nyumba ni ya babako. Imekuwa hivi. Sikutaka kuolewa na mwanume yoyote yule. Baadaye nilimpata huyu Anthony alinisaidia kununua magari tu, lakini kila kitu ni changu. Sasa Anthony shida yake hana matunda. Nimeishi naye huu mwaka wa tano lakini mpaka sasa tujafanikiwa kupata mtoto. Alipokuja wiki jana nilikuta nikimpenda sana nilifanya kusudi anipe matunda. Ndio hivi sasa. Mwezi mmoja tu lakini matunda yameonekana. Haya. Nimeanzia mbali ili sababu ya mimi kuzaa na wiki jana na ili mume wangu asijue kama nina mimba. Kwa hiyo nikaamua kuifanya iwe siri. Boss Lady alitoa mpya leo kabisa ambao binafsi sikwai kuifikiria, sikwai kuwaza kitu kama hicho. Ni msiba tena kwa binti Maureen baada ya kujua ukweli alibaki kulia tu maskini akikumbatia ile picha ya babake nisamee bure mama nisamee kwa kuongea ujinga bila kujua lakini kwa nini uliendelea kunificha muda wote huu mama yangu Morini alizidi kulia kwa uchungu kimachozi yote yakiishia kuanguka kwenye ile picha ya babake baba 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 mbona uliondoka na kuniacha mdogo mwana sasa nimekua hata mara moja baba naomba uje nikuone 
Mourinho alizidi kulia kwa kwikwi lakini tukiwa hatuna hili wala lile tulishtuka kusikia kilio kikubwa kwa nje cha uchungu kuliko hata sisi tuliokuwa ndani maskini bosi kwa muda wote alimficha Jacqueline kumbe wakati anatoa ile story Jacqueline alisikia mwanzo mpaka mwisho Jacqueline alizidi kulia bila mipaka huku akitaja neno mama kila alipokuwa kilia ulikuwa ni uchungu na simazi kwa mabinti yao ambao hawakujua kabisa kama wao sio ndugu Jacqueline alilia kwa uchungu ku Maureen akijitahidi kumtuliza Jacqueline lakini zoezi lilionekana kuwa gumu kwani Jacqueline alikuwa anarusha mikono na miguu pale alipo jua kila kitu Jeffu jaribu labda wewe atakuelewa Wasiledi aliongea huku akijifuta machozi alikuwa ametapaka uso mzima nilisogea pale taratibu kisha nikamgusa bega Jacqueline alionekana kupoa nilikaa chini kisha nikamkumbatia naye aliachia mikono yake na kunikumbatia huku machozi yake yakendelea kumwagika mgongoni. Jeff, mimi ni nani sasa? Na nina umuhimu gani sasa kwenye hii dunia? Jacqueline aliuliza huku akiendelea kutoka na kuikwi. Amna Jacqueline, tuseme hivyo. Relax. Fanya kama vile hakuna uchosikia. Mimi nipo nawe bega kwa bega. Jacqueline, hakuna kitu kitakachokilicharibika. Nilimpa moyo Jacqueline huku nikimpiga taratibu mgongoni kama mtoto. Kuna watu hapo mpaka leo hawajui wazazi wao, sio wewe tu. Jacqueline, wapo wengi ukisema ulie utalia mpaka lini na hata ukilia sio kwamba huko alipo atarudi we fanya kumwombea Mungu tu hapo mzike salama usilie sana Jacqueline utamkufuru Mungu nilizidi kumliwaza kwa kuwa Jacqueline pia alikuwa ananipenda alinisikiliza vizuri na kunielewa baada ya mwezi mmoja kupita maisha aliendelea na siri tuliendelea kuificha na mimba ya bosi Susan ilianza kuonekana kwa mbali lakini kutokana na umbo lake la unene alilokuwa nalo, bosi alikuwa rais kujua kama ana mimba kutokana na tumbo lake kuwa kubwa. Siku hiyo akiwa majira ya sanani mchana nikiwa nimepumzika pale garden, alikuja Jacqueline akiwa ameficha mikono nyuma. Nilimtazama sana kwa akili yangu ikiwa inaeleza tu kwenye hiyo mikono ameficha. Alipofika aliufungua mkono mmoja kisha akanifumba macho na kusema, "Unaweza kujua maana ya hii?" Aliuliza Jacqueline kwa kiendelea kuni bana macho na kifua chake kikiwa kina utekenya mgongo wangu hapana umenifumba macho siwezi kujua nilimjibu aha wewe kadiria ni zawadi gani tena nzuri sana ambayo utaipenda bado Jacqueline alizidi kunitania huku taratibu akiachole mkono alikuwa ameufumba macho eh eh haya tayari nimesha kuachia sema sasa mm hata sijui nilimjibu Jacqueline alicheka kisha ka, akajiachia na kuanguka kifuani Akawa juu yangu akinitazama kwa jicho la maaba lililojaa ushawishi mkubwa. Sina zawadi yote zaidi ya kusema na kupenda Jeff. Aliongea Jacqueline huku akiusogeza mdomo wake ili zikutane na lipsi zangu. Baada ya kukutana ni denda. Na kupenda pia. Nilimjibu Jacqueline baada ya muda mrefu kuwa nimemzungusha. Leo nimejikuta moyo kiruhusu hisia za kweli za binti Jacqueline. Unasema kweli Jeff? Binti Jacqueline aliuliza kwa mshangao kwani ya kuamini kama siku moja ataweza kusikia jibu la ndio kutoka kwangu. Alijikuta chozi la furaha likimtoka. Alitoka machozi bila idadi. Matoni ya machozi yalidondoka kifuani. Yes Jacqueline nakupenda. Huu ndio ukweli wa nafsi yangu. I love you Jacqueline. Niliongea na kurudia tena maneno yale yale. Jacqueline alitoa kifuani mwangu huku akilia kisha akasema, "Thank you so much. Sikwahi kufikiria hili Jeff. Sema tena kama unanipenda." Aliniuliza tena Jacqueline, "I love you." Niliongea tena kwa kusisitiza zaidi, kisha nikampa mdomo Jacqueline na kumpiga busu la moto, kisha tukakaa kupiga story. Muda ulipita na usiku ulifika, nilikuwa ndani nimekaa na angalia movie. Muda kidogo kwa nje nikaanza kusikia keleza Jacqueline pamoja na Maria walikuwa wakirumbana. Sikutaka kuyafuatilia mazungumzo yao zaidi ya kuwa ilikuwa ni usiku na boss lady akiwa ndani ya chumba chake amejipumzisha ili kuepukana na kele za mabinti yao niliongeza sauti ya bufa ili niweze kuta kusikia kabisa nisipate kusikia kelele zao niliendelea kuangalia movie kama kawaida lakini ikupita muda ghafla nilisikia mlango kuingia ndani ukisukumwa kwa nguvu haraka niligeuka kumtazama aliyesukuma ule mlango kiasi kile nilikuja kuangalia ili nijue kutazama aliyosukuma ule mlango nilikutana na Jacqueline au Maria ndivyo ambavyo nilikuwa nawaza lakini haikuwa hivyo Alikuwa bosi Antonio alionekana akiwa amefura kwa hasira huku mkononi akiwa amebeba kitu alichokikunja kwenye kitambaa cheupe. 
alipitiliza moja kwa moja mpaka chumbani kwao na muda huo Jacqueline pamoja na Maria waliingia ndani akiwa anakimbia Jeff kisu nimemwona baba ana kisu Jacqueline aliongea kwa akipiga piga miguu chini kweli Jeff hata mimi nimemwona ana kisu Maria naye alirudia vile vile nilishtuka kusikia hivyo mawazo ya haraka aliniingia uenda boss lady akawa matatizoni Nilisimama haraka huko nikifuatana na Maria pamoja na Jacqueline kuwahi chumbani kwa bosi kuangalia usalama. Hatujafika mbali tulimwona bosi Anton akitoka huko amelowa damu kifuani na sehemu ya mifuko ya suruali kwa chini. Huko akitiririka jasho. Alitupiga vikumbo kisha akatoka spidi kama mtu aliyeweuka. Mioyo yetu ilishtuka na shauku ya kujua ndani kimetokea nini. Nilizidi kuwaza. Hatujaanza kuzikanyaga hata hatua kusogea mlango wa ndani kwa chini ilionekana vidole vimetangulia kwa kujivuta chini sakafuni kutoka katika chumba kile cha boss lady huku vikija vimelowa damu moyo ulinipasuka mtetemeko ulitukumba kwa pamoja tukashinda kuzikanyaga hatua za haraka kuusogelea mlango Jacqueline na Maria wao walikuwa wamefumba midomo kwa mikono yao huku macho yao yote yakiwa yamekodolele mikono Jacqueline alishinda kuvumilia taratibu alianza kuangua kilio huku Maria naye akimsapoti Jacqueline. Wote walianza kulia. Kidume nilukaza moyo kisha nikaanza kujisogeza taratibu huku mikono ile ikizidi kujitoa ndani na umbo kichwa kikaanza kujitokeza kwa nje. Tulifika kwa pamoja na kumkuta bosi Susan akiwa katika hali maututi huku damu nyingi zikivuja tumboni. Hapo ndipo tafsiri ya kile kitu kilichokuwa kimefungwa kwenye kitambaa na bosi Anton ndio ilikuja kwani alipofika ndani alimkita na kisu mara mbili kisha mara ya pili akakiachia tumboni akiendelea kumpa maumivu boss lady Susan Anton alikimbia nilimnyanyua kichwa boss lady na kumlaza miguuni kwangu huku kichwa chake kikiwa kipo tu nilikuwa nimechanganyikiwa Jacqueline muite Morini alaka fanya haraka Jacqueline mama muite Jacqueline fanya hivyo niliongea kwa kutetemeka huku nikiwa nisiamini kile ninachokiona pale Maria muite mlinzi haraka aje tusaidiane kumbeba tumweishi hospitali nilimtuma Maria aende nje akamuite mlinzi aje tupe msaada kumbeba boss lady Susan tumweishi hospitali Upande wa pili mlango wa Morini ulipigwa kwa nguvu kumshtua lakini muda huo Morini alikuwa ameika earphone maskioni. Alikuwa anasikiliza mziki kwa sauti kubwa wala kuwa na habari kabisa ndio kwanza alizidi kutingisha kichwa kwa utamu wa song. Lakini Jacqueline naye hakufa moyo. Alizidi kuupiga kwa nguvu kwa kiita. Morin, Morin mama anakufa. Morin please amka. Jacqueline alipiga sana mlango kwa kilia. Kwa mbali sauti zilianza kupenya kwa Morin. Alisi kuna shida kwa ni ghafla tu ajikuta moyo wake ukipata wasiwasi na mapigo ya moyo yeli muenda kasi alichomoa ya fone haraka na kuzitupa hapo kitandani huko akitamka neno mama alifungua mlango haraka akataka kutoka akamkuta Jacqueline akiwa amekaa chini pembezoni mwa mlango kwani alipiga mlango mpaka akachoka akaisi uenda Morini hakuepo ndani we Jacqueline kuna shida gani Morini aliuliza huku akimnyanyua Jacqueline Jacqueline alizidi kulia tu alishindwa taanzia wapi kumwambia Morini alibaki kusema mama Morini Saidie mama. Jacqueline alitia huruma maskini. Sa Jacqueline, msaidie mama, si useme mama amekuaje. Morin bado aliendelea kuuliza. "Wa Jacqueline, ongea basi." Bado Morin alizidi kufoka. Bila neno lolote Jacqueline alimshika mkono Morin na kumpeleka sehemu ambayo mama yao yupo, lakini hawakumkuta. Jeff wala Maria. Zaidi walichambulia ni kuona zile alama za damu za viganja vya Boss Susan. Zilizokuwa zinavuja wakati James Jeff amembeba. Morin baada ya kuona tu damu alianza kuangua mwano lakini kidogo Maria aliingia ndani na kuwakuta akiwa amesimama pale mlangoni. Jamani mnasubiri wanyie tu moishi hospitali. Maria mara moja pamoja na Jacqueline waliingia chumbani kwa mama yao wakachukua simu ya mama yake kisha wakapanda wote na safari kuelekea hospitali ndogo ya mawenzi ili wapate huduma ya kwanza. Nilijitahidi kuweka mikono yangu kwenye sehemu ya mawazo ambayo inaonekana ndo Alianza kuchomwa kisu ili kudhibiti damu isiendelee kuvuja kwa wingi na istoshe. Kisu kile kilikuwa si mbaya sana. Ni mwendo wa nusu saa mpaka kufika mawenzi. Tulibatika kufika na kumkuta nesi mmoja aliyekuwa zamu usiku ule. Alitupokea bila maswali 
yoyote ile PF3 alimwingiza kwenye chumba cha operation kisha haraka alianza kuita usaidizi kutoka kwa daktari mwingine aliyekuwa na exam siku hiyo alitoka daktari akiingia chumba kile haraka na alionekana yuko bize tanye kundu iliwaka kisha kazi ikaanza tulibaki kwenye viti vya korodoni tukisali na kumwombea Mungu bosi Susan apone licha kuwa tulijua kuwa ile hali tuliyomfikisha nayo bosi Susan sio wa kupona vitu vilikuwa vingi kichwani hakuna aliyeweza kukaa chini kila mtu alikuwa juu kama tai hakuna aliyefurahia kukaa Nesi vipi ya mgonjwa? Nilimtaka Nesi mmoja alionekana kuwa speed akitoka chumbani mule, Nesi akunjibu zaidi aliingia haraka na kurudisha mapazi ya mlangoni ili asiweze mtu kuchungulia ndani kwa usalama wake. Simu za kuatarifu ndugu na jamaa wa karibu wa Boss Susan zilitawala. Tulitoa taarifa kila mtu alikuwa karibu na Boss Susan na kweli zilifanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwani jopo kubwa la watu wengi wafanyakazi wake na hata majirani zake baadhi walifika kwa kuwa Boss Susan alikuwa ni kipenzi cha watu na alikuwa na moyo kujitolea sana. Tulijazana koridoni tukiendelea kusubiri majibu ya waganga waliokuwa ndani ya chumba kile. Tulikaa sana sana, lakini kidogo mlango ulifunguka wa chumba cha operation, kila mtu alikuwa attention kujua nini kinachojiri. Niliamka haraka kwenye benchi na kumwahi daktar. Daktar, vipi mgonjwa wetu anaendeleaje? Kila mtu aliuliza swali lile ile, daktar alitikisa kichwa kisha akasema, "Tumejitahidi sana kuyakuwa maisha yake lakini mmechelewa." damu nyingi sana amepoteza. Daktari alisita kwanza. Alikaa kimya kiasi. Akafungua kinywa chake na kusema, "Nasikitika kuwaambia kuwa amefariki. Atuponai tena duniani." What? Nilingaka kisha nikashuka chini kuangua kilio. Ilikuwa ni uzuni kwa kila mtu alifika pale hospitali kusikia bosi Susan amepoteza maisha. Hakuna aliyamini. Kila mtu alifikicha Sura yake huzuni ilikuwa kubwa. Wengine walienda mbali zaidi wakilia kikabila na kulitaja jina lake. Alitia Simmons zaidi ni Jacqueline binti alielewa kama mtoto wa damu na bosi Susan. Nilimfuata Jacqueline na kumkumbatia licha ya kuwa kazi ili kuwa ngumu sana kuweza kumdhibiti binti Jacqueline. Dr. Taratibu baada ya kutoa ujumbe ule, alitoka taratibu nje na ghafla alitushtua kwani alianza kukimbia kisha akafungua mlango na kuendea gari lake dogo na kufungua mlango haraka kisha kaiwasha na kuondoka kabisa eneo lile. Binafsi sikuelewa tafsiri ya daktari yule kufanya vile. Nilimpuuzia nikaendelea kumliwaza Jacqueline. Baada ya muda nilisimama na kuelekea chumba ambacho upo mwili wa bosi wangu Susan kwa majonzi, niliingia nikutazama ukiwa umelazwa juu ya kitanda cha mule ndani. Kulikuwa kimya hakuna muuguzi hata mmoja aliyekuepo. Nilisogea taratibu na kwenda kumshika mkono kwa uchungu nikiendelea kulia. Bosi wangu umeondoka unaniachaje bosi? Bado nilikuwa nahitaji matunzo yako. Wewe ndio ungekuwa mwangaza kwangu lakini umeondoka na kuniacha gizani. Sioni nuru yote mbele yangu. Bosi mama, hebu sema neno basi. Nilizidi kuongea kwa uchungu kunikipiga kifua cha bosi kwa uchungu bila kujua kama kuna nafasi ile za kubaki ya maisha ya bosi wangu. Ongea, bosi wangu, mimi niende wapi sasa? Tapata wapi msaada kama umekufa? Nilizidi kukipiga kifua kwa asira, lakini ghafla maajabu ilitendeka kitu ambacho sikuamini kama bosi Susan angerudi duniani. Mashine zilizokuwa zinaonyesha mapigo yake zote zilikuwa kama zimezima, lakini ghafla mishale ikaanza kuonekana ikipana na kushuka kwa kasi. Na hapo bosi Susan alizinduka kama mtu alikuwa peponi, kwani alianza kuinua kiuno chake huku pumzi zikimbana. Nilijiongeza haraka baada ya kuona kifaa maalum alichovishwa nacho mdomoni na puani oxygen kikiwa kimechomoka nilikirudisha haraka kisha nikatoka na kukimbia mpaka mapokezi ambako nilimkuta Nesi aliyebaki Nesi Nesi mgonjwa kazinduka nilifika na kumnyanyua Nesi haraka kurudi kwenye kile chumba alichokuwa bosi Susan tuliopita wale watu wa kilia tulikuwa na haraka kuingia chumbani mule baada kuingia Nesi alivaa gloves ya haraka na kutafuta bomba la sindano kisha akachukua dawa haraka na kuifunza kisha akamdunga nayo boss lady taratibu boss lady alianza kushusha pumzi na baada ya muda kidogo alitoa pumzi yake ikawa wastan tulikaa kwa muda tukimwangalia na enesi alikuwa attention huku jicho lake likuwa makini kumwangalia mgonjwa baada ya kadhaa alinitoa chemba kidogo tukawa faraga kisha akasema poleni sana alisema nesi yule ambaye jina lake lilionekana kwenye kitambulisho chake kama Mariam Tumeshapoa dadangu. Nilimjibu kunikimtazama usoni. 
Nesimari ya malika hakimi ya kisha akasema. Najiona ni mwenye atia sana juu ya hili. Alisema nesi. Kanu unasema hivyo? Nilimuuliza. Hili nilijua mapema sana. Sema sikutaka kutoa siri kwa daktari. Ilikuwa akinizonga kila nilipokuwa na kukaribia. Alijua nitatua siri. Siri? Siri gani? Nilimuuliza tena. Usiku wa leo nilishelewa kutoka zamu kwa kuwa nilikuwa na miadi na dada angu. Kabla sijaondoka alikuja mtu akiwa ametapaka damu nguo zake zote. Mtula alikuwa spidi sana. Nilipishana naye mlangoni, ya aliingia mimi nilikuwa natoka. Lakini baada ya kuona ni kama mtu aliyoweseka, nilirudi na kuanza kumfuatilia anapokwenda. Niliona anaingia moja kwa moja kwenye chupa cha daktari. Sikujua ameingia kutafuta nini wakati hajapita mapokezi kabisa. Nilisimama kwa muda na kuangalia nyendo zao, lakini baada ya kuona ukimya kwa muda mrefu, ilibidi nisogee mlangoni na angalie kwa ndani kinachoendelea. Niliposogea nilisikia yule mtu akisema, "Hakikisha anakufa kabisa, asibaki mzima. Mimi najua hospitali iliyopo karibu ni hii. Tena hii peke yake. Lazima waje watamleta hapa. Hakikisha anakufa kabisa." Yule mtu alitoa maelezo, kisha dokta naye akaongea akiendelea kumwambia sawa, "Ipo shingapi?" Yule mtu akajibu kuna laki tano hizi hapa ila ukimaliza kazi nakupa laki tano nyingine. Alisema yule mtu kisha nikachungulia nilimwona dokta akipokea hiyo hela. Aliweka kwenye briefcase yake kisha akaidi ataifanya hiyo kazi. Mimi nilibaki nikijiuliza ni nani yeye anayetakiwa kufa. Sikupata jibu. Nilijificha ili wasijue kama nimejua siri yao. Nilivunga kabisa lakini baada ya kuona mkija na mgonjwa tena aliyechomwa kisu. Hapo tafsiri ya kile nilichokisikia ndo nikagundua. Nilijitahidi namna gani nimsaidie mama yule kwa kuwa nimeshajua ukweli. Aliponiomba sindano ya gazi nilimpa, alimchoma na baada ya operation kwenda sawa, alitoa bomba badala aombe sindano ya usingizi, alitoa sindano tofauti. Yeye alitaka kumchoma sindano ya maiti ya kuzia maiti isiyoze. Nilimzonga mule kwa fujo bahati nzuri ile sindano ikaanguka. Nilivona imeanguka mimi niliona nikayokota nikaificha kisha nikampa sindano ya usingizi bila kujua alimchoma akiamini kama ndo ile ya kwa aliyokuwa nayo maana ilikuwa inafanana alipomaliza alijua wazi hawezi kupona ndo muda huo akaja akatoa taarifa ya uongo kuwa amekufa lakini ni mzima kabisa sema inahitajika haraka atolewe hapa kwani sio sehemu salama Nesi alimaliza kutoa ushuhuda wake nilijikuta nikishuka chini na kushika miguu ya Nesi alijitolea kuyatetea maisha ya boss lady Asante sana Nesi Asante sana kwa moyo wako mzuri. Mimi sina cha kukulipa. Mungu atakulipa Nesi. Usijali, kikubwa nyie muondoke haraka hapa. Alisema Nesi yule niliamka haraka na kumfata mlinzi kisha tukambeba boss wetu. Tukamtoa kwenye ile hospitali kabisa. Jacqueline na Maureen bado hawakujua kitu kilichokuwa kinaendelea. Tuliwaficha ili waendelee kulia, hiyo rais kupita getini baada ya kuvuka geti la pale mawenzi. Tulimpigia simu daktari wa bosi, tulimpa mkasa mzima atokea mwanzo mpaka mwisho. Hivyo alitomba tumpeleke sehemu nyingine. Ndugu na jamaa karibu wote walijua boss Kafa. Jacqueline alijitolea group lake la damu kwa kuwa alikuwa na group wao. Naye boss alikuwa nalo hilo hilo. Matibabu salama yalifanyika chini ya daktari Bingwa na hatimaye boss akarejea katika hali yake ya kawaida. Miezi miwili baadaye tulikuwa mezani familia nzima nami nilipandishwa cheo kutoka kwa houseboy na kufanya kwa mmoja wa familia. Siku ya madam alitoa mpya Haya, mimi najitoa. Mpambano kati ya wadada watatu. Nani atakayefanikiwa kumpata Jeff? Muda rasmi uliwadia mabinti kila mtu kujipanga kuangalia sera zake. Binti wa kwanza alikuwa Maria, Maria ambaye nilionje utamu wa tunda lake. Na nilikiri hakuna binti aliyeniona kama Maria kulingana na jitihada zake alizofanya wakati wa kufanya mapenzi mtaalamu kukitumia kiuno chake mazuri matiti yake umbo lake shepu yake tabasamu ongea yake ya mapozi kigugumizi na aibu kibao hizi ni sifa za binti mrembo binti la kinyaturu malia nilizidi kujiuliza ni nani ambaye angefanikiwa kuukonga moyo wangu mpaka kushawishika na kumkubali awe mke wangu maana tumepewa siku tatu tu na boss lady huku akitoa angalizo kwa lolote lile halitakiwi adhurike mtu mwani ni shindano uhuru nilijikalia bustanini Nikiendelea kuwaza nikiwa na mawazo nikiwa sina hili wala lile nimepumzika zangu nilikaa zangu kwa ukimya huko nikizidi kumjadili ambaye atanifaa Maria tayari nimeshaujua ufundi wake na madhaifu yake kwenye mapenzi na yajua ila Jacqueline sijamjua vizuri kutokana na ile tabia yake 
lazima yani kulazimisha nilishindwa kufanya naye mapenzi lakini Jacqueline pia nimemwona ni mtu mwenye upendo sana sio sawa na Maria haya Jacqueline naye ni mrembo pia tena karangi kake kakitusi na pua yake ndefu zile dimples akiongea na kutabasamu yani hatari na umbo lake kubwa la kinyarwanda nywele ndefu za kuteleza huu ni mtihani kweli Jacqueline sijamjua utaalamu wake na kwenye mapenzi huenda akawa gogo kitandani haya Jacqueline mwache Maureen ndo kabisa simjui maana sina neema zoea yani ye ni wakukaga ndani tu masaa 24 kutoa headphone na sasa huyu hamna kitu washindani hapa ni wawili na wapa challenge mpaka nijue nani atakuwa mke bora kwangu niliongea mwenye kisha nikaigameza kichwa changu kwenye majani na kuendelea kutazama juu muda kidogo nikiwa kwenye mawazo tele nilitengesha mguu wangu pale nilipoangalia alikuwa Jacqueline ndo hapo alikuja mtu wa kwanza kwenye shindano alikuwa ni yeye taratibu alikaa kwa heshima zote huku akinitazama kwa kina kisha akafungua kinywa chake kilaini na kusema Jeff mara zote nilikuwa nikiangusha machozi kwenye penzi lako chozi ambalo linaudhibitisha ukweli uliojificha ndani kabisa ya moyo wangu mara nyingine huwa najiuliza hivi ni kwa nini nakupenda sana kupita kiasi mpaka kufikia moyo wangu usiwaze kitu kingine zaidi ya kukuwaza Jeff Sijui ni uzuri ulionao ndio umenivutia zaidi, sijui ni ucheshi wako, sijui ni mwili wako uliyojengeka kimazoezi, yani sijui tu kwa nini nakupenda sana Jeff. Da, ila mwisho wa maswali yangu huwa naishia kuyajibu mwenyewe na kusema hakuna vitu katika hivyo ninachokipenda zaidi ya upendo wa kweli Jeff. Upo tayari kunipa mapenzi kwa moyo wako mmoja huko ukifanya shindano ndo sem pekee sisi wawili kuwa huru. Aliniuliza huko akinitazama kwa jicho la huruma lililokuwa tayari kupata jibu. Nilikaa kimya kiasi cha ku, kumjibu tu. Sawa. Umeshajieleza, mimi nimekuelewa ila jitihada zinabidi zifanyike ili tuwe karibu zaidi. Kwa ni mwanzo sikukupenda kabisa zaidi ya zile zilikuwa tamaa tu za kingono. Sawa Maria, zidisha ushawishi uteke moyo wangu tuwe pamoja ila kwa hivi bado hujaweka vishawishi. Unataka niwe mumeo? Nilimuuliza Maria, hakujibu chochote bali alizidi kunitazama tu. Okay, bado siku tatu Maria. Fanya juu chini bosi pamoja na mimi ndio tuwe waamuzi wa kuu ikiwa utashindwa. Basi, ukiweza kuteka moyo wangu, saa ukishindwa, usinilaumu kwa maamuzi yangu. Nilimjibu Maria kwa hoja huko nikimtazama binti yule alianza kunorosha chozi. Usiku wake tulikuwa mezani kama familia tunapata chakula cha usiku na baada ya kupata chakula cha pamoja Wengine walitawanyika na kila mtu kwa njia yake. Boss Lady aliniita niambatane naye chumbani na bila kusita niliambatana naye. Tulipoingia chumbani boss alikaa kitanani huko nami nilimfata pale pale baada mimi kukaa. Boss Susan alishusha kichwa chake taratibu na kukilaza mapaja ni mwangu. Jeff, wewe ni kijana mzuri sana na ni mwenye akili na maarifa kibao umebarikiwa kila kitu ikiwemo elimu, uzuri, tabia yako. Yaani tokeo umefika nyumbani hapa, umekuwa chanzo cha mimi kuwa na furaha muda wote. Ila nilichogundua kuwa Jeff ni kijana mwema sana. We kwa sasa najua sitoweza kufanya mapenzi kwa muda wa miezi sita kama vile nilivyoambiwa na daktari. Ili kupisha operation nilofanyiwa ni pone. Jacqueline anakupenda sana. Na Jacqueline ndo binti pekee aliyefanya juu chini kuyapatanisha maisha yangu kipindi kile hadi leo. Sija usahau wema wake. Jacqueline ni binti pia anayevumilia hali zote za kimaisha. Ni binti mwelewa sana. Ni binti aliyelelewa vizuri kabisa. Utotoni hadi hapo alipofika. Hivyo namjua A to Z. Jeff, moe Jacqueline. Najua si mwanangu wa kumzaa, ila nampenda kuliko hata wewe niliyemzaa. Sababu ya kukuomba umoe Jacqueline, nimekwambia Morin anadharau sana. Pia Morin hanijali wala haniheshimi mimi kama mama yake. Yeye kutwa ni mziki starehe. Anapenda sana hivyo vitu binti yangu. Hivyo wewe nisingependa uingie katika shimo la majonzi kwani ndoa ni nzuri ila wawili mkielewana sio kila kukicha makelele kwa mienendo ya Maureen hamtoezana kabisa Jacqueline ndo chaguo lako Jacqueline ndo malkia wako Jacqueline ndo atakuwa mfano bora kwa vijana wenzako wanaotaka kujiingiza kwenye ndoa najua Jacqueline hawezi kuniangusha kwa lolote ondoa mawazo kabisa kumwaza Maureen kama nilivyokuambia Maureen gisirani Maureen jeuri Maureen kiburi lakini pia Morini mkorofi kipindukia. Huo upole wako kijana wangu atakusumbua sana. Sitaki uje baadaye 
ndoa yako ikawa na mizozo na marumbano ukasema bosi wangu alinichimbia shimo na kunizika mzima mzima hapana nataka baadaye hata mimi nikifa unikumbuke kuwa siku moja bosi wangu alinipa hosia mzuri na leo nitamwezi kwa kunichagulia mke mwema bosi lady alimaliza kuongea nilikuwa nikimsikiliza kwa umakini mkubwa maneno yake ya busara kabisa kisha nikamuuliza sawa madam hapo nimekuelewa lakini kwa nini hujamzungumzia Maria? Bosi Susan alikaa kimya kisha akasema, "Ha, Maria, sitamzungumzia kwa mengi. Maria na wivu sana. Hilo ni tatizo lake kubwa. Na alisha yuko mchoma mtukisi huko kwao. Alafu pia Maria ana hasira za karibu sana. Yaani akisha pata jambo na akilihitaji nataka liwe vile vile. Sasa kwa mtazamo wangu huyu binti akufai." Alisema bosi Susan Nilikaa kimya kiasi nikamtazama bosi wangu kisha nikamtupia swali. Hemo madam nipe hosia kuhusu ndoa sasa. Baada ya kuwa umeshanichagulia jiko, nipe mwangaza kuhusu ndoa. Bosi alicheka kidogo kisha akatoa jibu. Kijana wangu, ndoa ni safari ya uaminifu na matunzo mazuri ya mapenzi na hisia. Maelewano baina ya wanandoa ni muhimu kuliko hata ndoa yenyewe. Ikiwa mtazionyesha hisia zenu ndani ya ndoa, basi ndoa itakuwa salama. Hamna marumbano kati yenu wala Hamtosikia majirani wakijibizana vibaya. Ndoa ni sehemu inayotakiwa mjitambue kabisa na akili yako ifunguke kama ulivyokuwa ukichelewa kurudi nyumbani kabla hujaoa. Basi ukishaoa, fanya kazi zako mapema na urudi nyumbani. Mheshimu mke wako na umpe akizote anazotakiwa ndani ya ndoa. Usifanye ndoa ikawa ndoana kwa ku yani kumburuza tu mwenzako kama mzigo ataka. Ujue nini? Yapo mengi sana nitakufundisha kijana wangu ile ufurahie ndoa. Usisikilize wale washenzi wasiojua mapenzi wakisema ukioa unajizeesha. Leo naomba niishie hapa. Kesho nitakupa funzo kubwa zaidi likupa salo kulitunza ili ndoa yako iwe na furaha. Alisema bosi kwa kuwa muda ulikuwa umetupa mkono, ilibidi niondoke chumbani. Niliko tayari nimepata funzo kubwa. Nilizipiga hatua taratibu kunikigeuka chumba cha bosi mara mbili mbili. Nisiamini kwa kile alichonihusia usiku ule. Nilirudisha mlango na kutoka kisha nikaenda moja kwa moja mpaka chumbani kwangu. Nikiwa nimebakiza ngazi moja niingie ndani nilishtuka kuona utofauti. Kwani mlango ulikuwa umerudishiwa tu na tena taya ndani ilikuwa imezimwa haraka. Niligeuza shingo na kuangaza kuna kule kuona kama nitafanikiwa kumuona mtu yote maeneo yale. Lakini palikuwa kimya na mazingira yalikuwa tulivu na yenye ulinzi wa kutosha. Isingekuwa kazi rahisi kwa kibaka kuingia ndani ya uzio huo. Nilipanda ngazi iliyobaki na kuingia ndani haraka kuiwa shataa ya ndani. Niangalie vitu vyangu kama viko salama. Nilipowasha tu, nilishtuka kukutana na mrembo Jacqueline. Alikuwa amejilaza kitandani kwangu huku sehemu kubwa ya mwili wake akiwa ameiacha wazi. Nilishindwa kuongea wala kujisogeza kutokana na bumbu wazi nilokuwa nimelipata kwa muda mfupi. Nimekusubiri kwa muda mrefu JF mpaka mwili wangu umeshikwa na baridi. Jacqueline aliongea taratibu kwa kijigeuza na kunitazama. Jeff Sinaongea na wewe lakini aliuliza baada ya kuona nimesimama tu bila kuongea chochote wala kusogea tu hata moja. Jackson alisimama na kuja kunivuta mkono kisha tukaangukia kitandani tukitazamana. Wewe Jeff, Jackson aliniita hapo nilikurupuka kutoka kwenye dimbu zito la mawazo. Wewe kipi kilichokuleta chumbani? Wewe ujue kilichonileta chumbani kwako? Aliuliza tena baada ya kuwa Nimemwangalia kusubiri jibu. Hapana naelewa Jacqueline, sema umenifanyia surprise sana. Nilimjibu Jacqueline akacheka kidogo kisha akasema, "Vizuri, nahitaji sasa." Sijafunga mlango ngoja kwanza nikafunge. Nilimweleza Jacqueline huku nikiendelea kutazama mdomo wake uliokaa kiromance romance. Ngoja nikafunge mlango mwenyewe. Ah, ngoja nikafunge. Alisema Jacqueline kisha kanyanyuka akiwa uchi na kwenda kufunga mlango. Nilimtazama mrembo huyo kwa jicho la usongo. Macho yangu yalielekea sehemu moja tu, alifunga mlango kisha akarudi vizuri, akaweka mapazi ya sawa ya dirisha, akakaa kitandani. Jeff tayari umeshasimamisha. Jacqueline aliniauliza kama swali la kichokozi, huku akiangusha tabasamu fulani vizuri. Ya. Yeah. You're so sexy lady. Yaani nimeangalia matako tu hisia zimeenda mbali kweli. Damu imezunguka kwa kasi mpaka ubo umesimama. Nilimjibu sawa vizuri Jacqueline alinitazama kwa jicho la huba Jacqueline Jacqueline tafadhali Jeff unanipenda 
Aliniuliza maksudi kwa kiniangalia kwa jicho lililoonyesha kabisa na Ntega. Nami nilimjibu kama vile moyo wake ulivotaka kusikia. Yes I love you. Nilimjibu. Jeff, I need you. Alisema tena Jacqueline. I need you for my life. Nilimjibu kisha Jacqueline akauliza. Utanioa Jeff. Wewe tayari ni mke wangu. I love you so much hubby. I love you for the rest of my life. I love you too. Nilimjibu tena Jacqueline kisha akauleta mdomo wake na kuanza kunipa juisi laini ya mate. Na kiri hakuna kitu kwenye mapenzi kama denda. Denda ni tamu jamani. Nilianza kunyonya midomo milaini ya Jacqueline huko nikiuchezesha ulimi wangu. Taratibu mikono ilianza kutumbuiza kushika matiti yake. Yalikuwa yamesimama kwa mkubwa. Niliamenya minya huko nikiunyonya mdomo wa Jacqueline kisha nikaanza kushuka taratibu nikapitia mfereji wa katikati ya matiti na kunyonya mpaka pale zilipokuwa nipples yani chucho kisha nikaanza kuzichezea kwa ulimi huko nikitingisha tingisha Jacqueline ileza kugumia kwa utamu kwa kutoa sauti zilizochochea msisimko na kuniongeza nyege maradufu nilichezea chuchu zile vizuri kisha kichwa kaanza kufata kitasa kwa mara ya kwanza nikaukuta sehemu yenyewe nikatumia ulimi wangu kunyonya kisimi cha binti Jacqueline ah Yes, babe. Oh shit. Oh fuck. Jacqueline alizidi kuongea kwa kikata maono taratibu, nami nilizidi kuonyesha ufundi. Taratibu kiona kilizidi kuendeleza nilizidi kutoa huduma hiyo na kumuandaa kwa safari. Nilipitisha kidole na kuendelea kuzichezea sehemu za ndani ya uchi wake, ambao nilifanya Jacqueline azidi kujiachia na kuongeza sauti ya burudani. Baada ya muda kadhaa nilihakikisha uchu ukiwa tepetepe, umelainika kabisa. Sande ulikuwa muda wa mwafaka kucho mekaubo. Nilitoa kwenye boxa ukiwa umeat, umekazana hatari, yani umekakamaa kweli kweli, kuna maji maji yalikuwa yakimwagika ndani ya boxa. Taratibu nilianza kuupachika. Jacqueline alibana miguu kutokana na ubo kushindwa kuhimili. Ah, naumia chef. Aliongea Jacqueline na akijibana ukutani. Naingiza polipoli wewe vumilia tu. Nilimjibu kisha nikapaka mate kwenye kichwa. Kazi ikaanza tena taratibu Nilianza kuchomeka kwa Jacqueline akinipush kwa nguvu lakini baada ya kuanza kupump taratibu alienda kuzoea. Unasikia ra? Nilimuuliza kwa nikiendelea kuchovya chovya. Yes. Ah, yes. Ah. Aliendelea kulia Jacqueline kwa kianza kukimenya kiuno chake bila mfupa. Utamu ulizidi kukolea tulifanya yetu mpaka pale kila mtu alipohakikisha ametosheka na baada hiyo mechi kuisha tulilala hoi. Tulikuja kuzinduka asubuhi mlango ukigongwa kwa nguvu. Jeff nani anapiga mlango? Jacqueline aliniuliza huku akijifunga kanga yake mabegani, lakini baada ya kupiga hodi kwa muda mrefu, nipo alipomua kuongea. "We jefungua basi mlango mi Maria, nimekumisi mpenzi wangu." Aliongea Maria kwa nje. "Ina maana unafanyika mapenzi na Maria tena?" Jacqueline aliniuliza kwa kinitazama kwa hasira. Jacqueline Aa. Naomba tu niambie. Jacqueline aliuliza huku akibadilisha sura na kuiweka kwenye hali iliyonishtua. Sinakuuliza we Jeffu? Aliuliza tena Jacqueline kwa hasira. Alipona simjibu, alishuka kitandani na kujifunga vizuri kanga yake na kutoka oya oya. Akafungua mlango akiema kwa hasira. We Jacqueline, nini uko tena kimekuleta? Aliuliza Maria baada kumuona alifungua mlango ni Jacqueline. Nikuulize wewe wa kilanga kimekuosha nini mpaka kuja kumpigia hodi mpenzi wangu asubuhi yote hii? Jacqueline alimjibu Maria huku akimwonyesha wazi kuwa tuko pale. Alifungua mlango kitendo kilichomfanya Maria atupe jicho ndani na kuniona nikiwa nimelala. Nikiwasikiliza, muulize huyo, mimi nani kwake? Atajibu sio hiki chefchefu. Maria naye alimjibu yake kwa zarau. Unajua to kesi kule nilikuangalia tu kaniona mimi ni boya au mimi ni fala. Sasa Maria, leo ndio utanijua vizuri. Jacqueline aliongea na kujifunga lubega kanga yake. Wewe si fala, unalazimisha mapenzi. Hupendi hata ufanyeje Jacqueline? Maria aliongea sauti. We malaya, ndio kuniambia mimi sipendi? Ha! Aibu hii nilionayo. Jeff washindwa kunipenda. Akupende wewe usikuwa na mbele wala nyuma. Jacqueline alimjibu tena Maria. Maneno aliendelea Ikafika wakati ilibidi niingilie tu niamwe kesi. Jeff ambusema ukweli kati yangu mimi na Jacqueline yupo nampenda. 
Sema ukweli Jeff na Mungu anakuona. Maria aliongea vile alivyokuwa mpesi kulia, machozi yalikuwa yakimshuka. Hivi ni kwambie mara ngapi Maria sikupendi? Toka siku ile nilivyokuambia jaribu kunishawishi, lakini hakuna chochote cha kunishawishi. Sikupendi kama ulikuwa ujui, leo ndo ujue ukweli. I hate you na kuchukia. Nilimwambia Maria bila hata kupepesa macho. Nilikuwa mkavu kabisa. Usinijue kabisa na koma usiniingilie kwenye mapenzi yangu. Nilimjibu hivyo. Yaani Jeff umesahau kabisa hadi yako ulisema utaishi na mimi. Ulisema mimi ndo nitakuwa mke wako lakini kwa nini unanifanyia hivi Jeff? Kisa Jacqueline unasahau hadi zetu. Nilifanya makosa kukuamini Jeff. Na hii ndo naiona faida ya matunda ya mapenzi yangu. Asante sana. Aliongea kwa uchungu Maria kwa kuendelea kulia. Jeff. Kweli Jeff kwa mara nyingine unarudia kumwaga chozi langu. Asante sana Jeff. Asante kwa kunipa funzo. Sasa nimeamini nyewe na umesiwa kuamini kabisa. Thank you so much. And I love you. Alisema Maria kwa kizidi kumwaga chozi. Somesha ambio upendi. Si uende sasa kinachokuendelea kukuliza hapa ni nini? Jacqueline aliongea kwa zarao. Jeff, kumbuka mapenzi yote niliyokupa. Kumbuka Jeff wakati wote mimi ndo mtu wa karibu nilokuwa na wewe. Kumbuka Jeff, kumbuka. Maskini Maria alizidi kutia simanzi kweli. Alimpenda Jeff lakini Jeff ndo vile magube gube. Acha kupoteza muda wako bora kujiliza hapa, ondoka. Alizidi kuchochea. Jacqueline, kumbuka kama mimi nilijitoa kwa kila kitu kwake lakini kanimwaga. Hata yeye atakukuta. Hayo hayo. Leo cheka nisimange tu lakini ipo siku na wewe utalimwaga chozi kama ninavyomwaga mimi. Maria aliongea kisha akaivuta gauni yake magotini na kusimama kisha akasema, "Sawa, kwa vile umeshaamua hivyo niwatakie maisha mema kwenye mahusiano ma yenu." Aliongea Maria kisha akaingia zake ndani. Nilitazama mwendo wa Maria na vile alivyoingia ndani analia, nilimwonea huruma kwani niliongea tu vile kumfurahisha Jacqueline, lakini hata mimi maneno ya Maria yale ni choma moyo. Achana naye huyo hana maana. Jacqueline alimalizia. Mchana haukuwa mzuri hata kidogo kwa siku ya Maria alikuwa akifungasha virago vyake arudi kwao Singida. Alienda kila kitu na kuviweka tayari. Majira sana ndani aliondoka na mlinzi akaenda kukata tiketi ya basi. Sakumi alirudi, hakutaka hata kuniangalia tena. Alinipita kama choo cha jeshi. Nilitamana hata nimzuie kidogo nimwambie kitu, lakini haikuwezekana. Maria alikuwa amedhamiria kabisa kuondoka na kutaka kusikia chochote kutoka kwangu. Anyways, isiwe kesi. Niliondoka zangu na kumfuata boss lady ambaye kwa sasa amekuwa kukaa ndani tu asubiri ya pone. Nilimwenda kistarabu na baada ya salamu nilimpashika swali. Eti madam, nipe njia leo niajue mahusiano. Niliongea kwa nikimtazama. Mahusiano manangu ni wewe kujikita sehemu moja ambayo unahisi sehemu hiyo inakupa faraja wakati wote. Lakini mahusiano ili yapate afya inahitajika sana mwanangu kujitoa. Mahusiano ni hatua ya, ya kuifikia ndoa. Kwani kwenye mahusiano ndo kuna mapenzi ya kweli. Kwenye mahusiano kuna zawadi nyingi. Kwenye mahusiano kuna mapenzi ya kweli. Kwenye mahusiano ndo kuna unyenyekevu kuliko hata kwenye ndoa. Zingatia hayo maamuzi magumu wakati fulani itakubidi uyafanye. Lakini pia kwenye mahusiano ndio wakati mzuri wa kuyajua mapungufu ya mwenzi wako. Boresha uhusiano wako kwa kupenda, kusema neno samahani, ikiwa utagundua kuwa umemkosea mwenzi wako. Alisema boss lady maneno ya busara. Vipi kuhusu samani? Nilimtupia swali lingine bosi na ibosi akajibu. Neno samani ni ujumbe mzito kwenye kila sehemu. Samani kwenye mapenzi ni kivuko cha amani. Neno samani huokoa penzi. Zingatia, sio bora kusema samani ili yaishe. Sema samani kufuta kosa na usirudie tena. Alisema boss ready. Nilipata kitu, kumbe na mimi niende kumomba samani Maria, sio yaishe bali kulifuta kosa na nihakikisha sirudi kosa. Usiku wa saa mbili nilivizia watu wakiwa wamesha toka Psebleni. Ule muda kabla Jacqueline ajenda chumbani kwangu ili nikaitendee haki samani. Nilifunzwa na boss lady, lazima nifanye kazi. Kweli baada ya watu kupungua niliona ni muda mwafaka kumfata Maria kumwambia samani ikiwezekana hata safari ya gairi. Nilisogea mlangoni kwake huko nikiwa na hofu kubwa kwani moyo wangu ulikuwa unanisuta kwa kile nilichomfanyia asubuhi ya leo. Nilitamani nigonge mlango lakini nikawa na sita. Mungu nisaidie. Nilimumba Mungu kisha nikapiga hodi lakini baada ya kupiga nilishtuka mlango kifunguka wenyewe. Nilijua kwa vile alikuwa na safari itakuwa aliwacha makusudi, lakini nilipochungulia nilimwona Maria akipanda kwenye stori 
huku tayari akiwa amefunga kamba kwenye dali ya jinyonge. Kabla sijaingia nilisikia tena sauti ya Jacqueline. "Wewe Jeff, unatafuta nini huko?" Wakati mwingine mapenzi hayapangiwi uchague wapi wapi wache. Chagua kila unachoona kinakufaa kulingana na moyo wako unavyohitaji. Pengine ukachaguliwa kitu kisichofaa ukabaki ukilaumu kwa nini ulikubali kuchaguliwa. Nilichogundua katika mapenzi kwa ukiwa na wapenzi wengi au michepuko sio solution la uhusiano wako bali ni uharibifu wa uhusiano wako. Moyo wenye hisia ni mmoja, utapendaji watu wengi, penda mmoja, akikumwaga basi huenda ikuwa riziki yako. Na imani utalia sana ukilaani mapenzi na kusema hutopenda tena, lakini utakuja kujua kwamba ulikuwa unajidanganya. Tena unajidanganya nafsi yako mwenyewe. Moyo huumia lakini moyo huhifadhi hayo hayo mapenzi. Mapenzi ni jambo kubwa ndani ya moyo na ndio limezunguka kwenye mioyo ya watu wote duniani. Usiamini kwamba moyo usukuma damu pekee, bali moyo usukuma hata mapenzi pia. Kuumia ndani ya mapenzi ni jambo la kawaida, ingawaje ni kitendo kinacho kuacha na simanzi, majonzi na kuyalaani mapenzi hasa kwa ile mtu uliyempenda kwa dhati. Pendo ni fumbo kumjua yupi ni mkweli yupi ni muongo. Haiwezekani na kuwa na dunia sasa hakuna mapenzi bila pesa. Yale maneno mazuri ya mahaba yaseme sana ila bila pochi nene ni bure. Sawa, mapenzi yapo ila sio ya kweli. Yote tisa ila kumi wa mwezi mgumu unajikita sana na kukaa sehemu moja. Nilivyosema sio kila kitu ukubali kupangiwa fata moyo wako vile unavyotaka. Alikuwa ni sehemu ya moyo wangu. Kila nilipojaribu kumwacha nilijikuta moyo wangu unavuja damu na maumivu yake yalinitesa. Yalitesa jicho kwa machozi yasiyokuwa na kikomo. Kweli nilimpenda sana Maria. Bosi Susan licha ya kufanya naye mapenzi lakini yakuwa na nafasi kabisa moyoni mwangu. Na Jacqueline vivo hivyo. Siku hiyo nilionyesha ukweli wangu kwa Maria ndo chagua la moyo wangu. Maria na my only choice. Ni sauti ya Jeff akimaliza kuwapa mkasa uliompata miaka 20 iliyopita. Mtoto wake wa kiume aitwaye Brighton alimuuliza, "Lakini baba, hujawahi kutambia kuhusu Jacqueline? Siku hiyo ulipomkuta mama anataka kujiua." "Ah. Sorry, nilisahau ngoja nikamlishe story." Alijibu Jeff, "Umri wake ulikuwa umeenda sana, ana miaka 46. Mm, na nyinyi mnapenda kweli umbea." Alidakia Jeff mwenyewe. Na kweli mnapenda sana umbea. Maria ambaye ni mke wa Jeff alikazia. Ah mama, tu hadithie tu. Watoto wote watatu walingangania. Hivyo mama akaendelea kuendelea kuambia watoto wake story. Baba ilibidi ampokee kwa maana yeye alikuwa anapika, yani Maria. Jacqueline aliruza kwa dharau huku akivimisha kifua. Sikutaka kumjibu nilidharau na kuingia nani kumuokoa Maria. Nilikuta Maria akiwa ameshapiga stori na kuanza kuninginia. Kwa kuwa kamba ilikuwa imeshashika shingo yake, ilibidi nitoke haraka na kwenda jikoni nikachukua kisu na kurudi nacho chumbani. Kisha nikaikata ile kamba na Maria alianguka chini huku shingoni akiwa ameumizwa vikali na ile kamba. Kwa nini unataka kujiua Maria? Niambie kwa nini? Nilimuuliza Maria uko nikimkumbatia. Cause I love you. I love you. Maria alijibu machozi akimtoka. Eh? Jeffu. Nani ni sasa hicho unachofanya? Unafanya nini hapo? Aliuliza Jacqueline. Niliamka kwa hasira huko Maria akiwa amenikumbatia kwa nyuma. Nilimsogelea Jacqueline pale aliposimama. Unaniuliza ndo nini? Eh? Nataka kujua. Nimshika Jacqueline kwa hasira, nikao na mtingisha tingisha. Aliniuliza, "Lakini mimi si mpenzi wako, chef? Toka lini? Mimi naye tumeanza mapenzi toka lini?" Nilimuuliza, "Lakini chef, sio lakini. Wa kwangu ni Maria tu. Nimejitahidi kwa kila namna imeshindikana. Nampenda Maria. Nampenda kwa kile nilichokiongea asubuhi, nilifanya, yani sijui ilikuwaaje, lakini ifanye hivi. Jifanye kama vile hujasikia lolote lile." Kweli chef? Ndio, na kwa nyumba yenu naondoka. Kama alifikiri nitaendelea kubaki hapa sahau, naondoka na Maria wangu. Nilimjibu kisha nikamsukuma pembeni na kutoka mle chumani. Jacqueline alikiwa na kile kisu pale chini. Alikiokota na kutoka nacho akiwa amekivisha mgongoni. Nia yake afanye maamuzi magumu lakini bahati nzuri ya umbaya. Muda ule naye 
Bosi wangu alifika akiwa na Maureen kisha akasema, "Umechagua njia nzuri mwanangu. Kweli mapenzi yalazimishwi, tena yalazimisha hata kidogo. Licha kuwa mwanzo nilikuomba moyo Jacqueline, lakini nilifanya makosa makubwa. Umegundua mapenzi yapi yapo kwako? Umejua mapenzi ya kweli yako wapi? Na leo ndio ilikuwa mwisho lile shindano la mabinti wangu. Maria, umefanikiwa kuuteka moyo wa Jeff. Ongera sana kwa moyo wako wa kujitolea muda wote. Alisema boss lady kisha akamsogelea Jacqueline na kumpokonya kile kisu kisha akasema, "Asiye na bahati milele, haba atiki. Riski ya mwenzako usilalie mlango wazi. Maria, umempata wa kwako. Na we Jacqueline, subiri wako, kwani subira inavuta heri." Jeff Hakuwa chaguo lako, we chaguo lako litakuja siku moja. Bosozi alisema huko kila moja akilia kwa ujumbe wa Bosozi. Na wabariki kwa moyo mmoja Jeff na Maria, muishi mkikumbuka ujumbe wangu. Alisema boss lady, hii ndio siku ambayo niliweza kumpata mama yenu. Ni wapeni funzo wanangu, hata kama utakuwa na wapenzi sita na wote ukawa na wapenda, sio wote utaoa. Yupo mmoja tu ambaye ndio atakuwa chaguo lako, tena chaguo lako la ukweli. Jifunzeni kupitia mkasa huu niliwasimulia ili nanyie yesije kuwapata ili nipata mimi enzi hizo. Ah, baba tumeenjoy sana na tumejifunza mengi pia. Kwani baba, hamna kastori kingine kazuri kama hako tusimulie? Mtoto mmoja aliuliza. <laughs> Kaoni, kule ni mayai mkalale usiku umeenda sana. Aliwajibu watoto wake. <laughs>